very much. Uh, happy, happy evening to all the would be trainers. First, I would like to start my session with a question. How are you all? Sir, is my voice audible? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, Possible to under some volume increase. Yes, ah, okay. Me co host him under sir. Host me transfer say na. Just a sharing ki ah is the chal sir. Yeah, so I mean sharing ma to host hote hain under. Host fiction. 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 ट्रांसफर टू यू फाइन fine 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 yeah thank you for responding sir fine, wonderful sir. awesome response is everyone fine, under fine annaro valanta urgent ga immediate ga fine kettaru okay na meer anta enta fine kartaru 1000 rupees each so fine annaval anta fine kadeyala so that konja poor people ki impact dwara memu konni manchi chestam anamata right naku oka doubt indi andarki english lo चाल पद चाल वर्ड उ कदा सर अभी वर्ड उूज ओन फैन ओके फैन अने बदल इंस्टेड फैन फैन का इंका मंच वर्ड यूज कैन यू चाट कैन यू चाट फैन का Good, happy, wonderful, great. Happy, wonderful, great. great. Super, super, sir. Ah, good, great. sir. Good, fantastic, great, good. Marvelous, fantastic, super. Awesome. awesome. Marvelous. Awesome, awesome. Yes. Yes. Excellent. Super, super, super. super. Excellent. 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 Happy. Students are in the good man of words. Me, the guy, in the treasure in the chudandi. नी दर एंत ट्रेजर एन वर्ड्स वोकाबलरी चूडी बट एक्शन वैसा फैन अने फैन इज नव वर्ड अकॉर्ंग टू मी ओके सो टापिक कांस्टेबल हापी फैन कटमेंटे कड़ता कटर कदा सो इट्स नैगटिव वर्ड लेना हास्पिटल बागे इंटर हव यू अंत या फैन फैन अटम रईट सो इट कैंड आफ नैगट वर्ड इन आफ दट ददल मन फैंटास्टि एक्सलैं अंत मन इंपैक्ट मेपी वर्फुल वर्ड उ हापी ईवनिंग अटुना कदा वन सोमी आस्क यू हाउ आर् यू अंट ऐम हापी अच्छी एक्सप्रेस द हापीन इन टर्म आफ वर्ड आर् गुड आर् एक्सलैं आर् ग्रेट आर् सूपर फैंटास्टि दी वर्ड मन यूज चेयर एक्सप्रेस उपयोग तो मी डिशनरी लाची रोज नीचे फैन अने वर्ड कटोर रिमूव अवाइड प्रामीसा प्रामीस प्रामीस तम रेजी प्रामीसार तम रेजी वज दुड पाइंट आर् नाट सुपर सूपर वेंकटेश स्वाति मैडम तुलसी मैडम शेषगी सर प्रसाद राव सर मेनी मोर् मेनी मोर् सूपर थैंक यू सो आल थैंक यू वेरी मच सो जनरली नीने से स्टार्टा आड़ता पाड़ता सू चय चाल इष्टी दट द रीजन ई आलवेज प्रिफर टू बी ए ट्रैनर सो अंदर इंपैक्ट चाल वेद दी गोइंग टू यूट आ वेद श्रीनिवास इट चाल मंदिर ट्रैनर अंदा निचि अवकाशन ऐम गोइंग टू यूट थैंक यू इंपैक्ट 
sorry sorry now it's okay is it okay now is it okay low volume us sir low volume open just now clear am i clear yeah 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 super yes sir yes sir yes sir clear okay okay fine 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 excellent sir yeah thank you so mane ee roju net to by amazon effective communication mi andarki telisindi so effective communication oka chinna aata tho modaladam chinna aata chinna activity mari indlo meer anta involve avvali are you ready are you ready to involve yes sir yes sir right so aage yes, endante the name of the game is apple banana orange entendi what is the name of the activity apple banana orange चारेक्टेस्तमा అదర్స్ లిసన్ టు అదర్స్ మనం ఇతరులను వింటామా లేదా కాపీ కడదామా ప్రాక్టికల్ గా చూద్దాము సో ద నేమ్ ఆఫ్ ద యాక్టివిటీస్ యాపిల్ ఆరెంజ్ బనానా వెన్ ఐ సే యాపిల్ ఎప్పుడైతే నేను యాపిల్ అన్నాను అనుకో మీ హ్యాండ్స్ ఇలా రేస్ చేసి చూపించాలి ఓకేనా యాపిల్ అంటే ఇలా రేస్ చేయాలి షో యువర్ పాన్స్ లైక్ దిస్ వెన్ ఐ సే ఎప్పుడైతే నేను బనానా అంటే దన్నం పెట్టాలి ఓకేనా మన తెలుగు సంస్కృతి దన్నం అండ్ ఆరెంజ్ అంటే హోల్డ్ యూర్ ఇయర్స్ ఓకేనా సో ఆరెంజ్ అంటే హోల్డ్ హోల్డ్ యూర్ ఇయర్స్ నేను ఇన్స్ట్రక్షన్ క్లియర్ గా ఇస్తున్నాను ఆపిల్ అంటే షో యువర్ పాన్స్ బనానా అంటే జాయిన్ యువర్ పాన్స్ అండ్ ఆరెంజ్ అంటే చౌల్ పట్టుకోవాలి ఓకేనా రైట్ అదంతా మనం కూర్చొనే చేస్తాం కాబట్టి నో ప్రాబ్లం సో నేను చెప్పిందే చేయాలి తప్పు చేస్తే మీరు అవుట్ అయిపోయినట్టే ఓకేనా తప్పు చేస్తే అవుట్ అయిపోయినట్టే ఆఫ్టర్ దిస్ యాక్టివిటీ యూ హ్యావ్ టు గివ్ సమ్ రిఫ్లెక్షన్స్ ఓకేనా సో చూద్దాం వెదర్ ఐ కమ్యూనికేటెడ్ ఎఫెక్టివ్లీ ఆర్ నాట్ right apple banana orange apple banana orange apple orange <laughs> right yaar tappu chesaro opesukovali right all reals ipudu all reals okay na apple banana apple banana apple banana apple banana చాలా మంది చాలా బాగా ఆడుతున్నారు వెరీ కాన్సన్ట్రేటెడ్ అంటే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ బాగా క్లియర్ గా ఆలకించారు అనమాట అంటే మీ లిసనింగ్ స్కిల్స్ బాగున్నాయి అట్ ద సేమ్ టైమ్ కమ్యూనికేషన్ కూడా ఎఫెక్టివ్ గా ఉందని అర్థం థ్యాంక్ యూ ఫర్ విషయం అడుగుతాను మీ అందరికి టెల్మి ఈ యాక్టివిటీ వల్ల మీరు నేర్చుకున్నది ఏంటి మీరు కొన్ని విషయాలు నేర్చుకున్నారు తెలుసా మీరు ఈ యాక్టివిటీ ద్వారా మీ అందరూ అందరం అందరం నేర్చుకున్నాం ఏదైనా కన్వీన్స్ చేయగలరా చూసిందే చేస్తాము చూసింది ఎస్ మ్యామ్ ఎస్ మ్యామ్ కవిత మేడం ఇంకా స్వాతి మేడం సంథింగ్ నాకు వాయిస్ లోగా ఉంది దట్స్ ఓకే నో ఇష్యూ సో జనరల్ గా హ్యూమన్ టెండెన్సీ ఎలా ఉంటుంది అంటే జనరలీ కాపీ అదర్స్ ఓకేనా కాపీ అదర్స్ ఇదే సిచ్యువేషన్ ని మనం ఐస్ క్లోజ్ చేసి కంప్లీట్ గా ఇదే యాక్టివిటీ మనం చేసాం అనుకోండి వి కంప్లీట్లీ కాన్సన్ట్రేట్ వి గివ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇయర్స్ టు ద స్పీకర్ అవునా కాదండి సో ఎప్పుడైతే కళ్ళు మూసుకుని చేసామో ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఎలా ఉన్నాయో అలాగే మనం చేస్తాం అప్పుడు ఏంటి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిజల్ట్ వస్తుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్
బికాస్ ఎందుకంటే మన టెన్నెంట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే అదర్స్ ని కాపీ కొట్టడం సో కాపీ కొట్టడం వల్ల కొంతమంది అవుట్ అయి అవుట్ అయిపోయారు అని చెప్పాను చూసారా సో ప్రాక్టికల్లీ ప్రూవ్ కాపీ కొడితే మనం అవుట్ అయిపోతాం కాపీ కొడితే మనం అవుట్ అయిపోతాం కాబట్టి లిస్నింగ్ ప్లేస్ అ వైటల్ రోల్ ఇన్ అవర్ డైలీ లైఫ్ కాబట్టి మనం లిస్నింగ్ స్కిల్స్ ని బాగా డెవలప్ చేసుకోవాలి ఓకే థ్యాంక్ యూ ఈ యాక్టివిటీ మంచిదా లిస్నింగ్ మంచిదా అని తెలియజెప్పాలనుకున్నాను సో మీ నుంచి నాకు మంచి ఆన్సర్ వచ్చింది థ్యాంక్ యూ ఫర్ దాట్ ఇప్పుడు లెట్ ఎస్ డిస్కస్ గెట్ ఇన్ టు దెషన్ నావ్ వాట్ ఇస్ కమ్యూనికేషన్ కమ్యూనికేషన్ అంటే ఏంటి ఎక్స్ప్రెస్ ద ఫీలింగ్స్ అండ్ థాట్స్ సూపర్ మ్యామ్ సూపర్ ఇంకా ఉండకూడదు రూల్ నెంబర్ వన్ మొహమాటం అనేది ఉండకూడదు స్పీకర్ కి సార్ స్క్రీన్ షేర్ ఉషరాణి మేడం అయితే చెప్తారు ఫింగర్ ఫస్ట్ అనమాట అందరికి మ్యూట్ చేసేస్తున్నాను నేను ఎవరైతే హ్యాండ్ రేస్ చేస్తారో వాళ్ళకి మాత్రమే వాట్ ఈస్ కమ్యూనికేషన్ కొంతమంది రెస్పాండ్ అయ్యారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సో ఇది చూడండి ద ఇంపార్టింగ్ ఆర్ ఇంటర్చేంజ్ ఆఫ్ థాట్స్ ఒపీనియన్స్ ఆర్ ఇన్ఫర్మేషన్ బై స్పీచ్ రైటింగ్ ఆర్ సైన్స్ అంటే మన ఒపీనియన్స్ మన అభిప్రాయాలు అవ్వచ్చు ఆర్ ఎల్స్ మన థాట్స్ మన ఆలోచనలు అవ్వచ్చు ఆర్ ఎల్స్ ఏదైనా సంబంధించింది అయినా సరే ఆ కాంటెక్స్ట్ లో ఆ సందర్భంలో మనం ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఎదుటి వ్యక్తికి పాస్ చేస్తాము అలాగే ఎదుటి వ్యక్తి నుంచి మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ లేదా ఐడియాస్ లేదా అభిప్రాయాలు ఆలోచనలు మనకి వస్తాయి అది మాటల ద్వారా రావచ్చు లేదా రైటింగ్ పదాలు రాయడం వల్ల రావచ్చు లేదా కొన్ని నమూనాలు సైన్స్ అంటారు సో ఆ సైన్స్ ద్వారా మనం ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ ఒపీనియన్ కానీ ఆలోచనలు కానీ అభిప్రాయాలని కానీ మనం ఏం చేస్తామో ఇంటర్చేంజ్ చేసుకుంటాం మన నుంచి వాళ్ళకి వాళ్ళ నుంచి మనకి దీన్ని ఏమంటారు అంటే కమ్యూనికేషన్ అంటారు ఓకేనా సో దీన్ని ఏమంటారు కమ్యూనికేషన్ అంటారు మరి ఈ కమ్యూనికేషన్ ఎలా ఇంటర్చేంజ్ అవుతుంది సో పర్సన్ టు పర్సన్ ఎలా ఇంటర్చేంజ్ అవుతుంది ఇక్కడ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ నాట్ ఎ వన్ వే ప్రాసెస్ కమ్యూనికేషన్ వన్ వే ప్రాసెస్ అవుతుంది కానీ ఎప్పుడు పూర్తవుతుంది when we get response or when we get feedback from the receiver okay na mara adento chuddam ok sari right chudandi idi flow chart communication ante communication oka person nunchi inko person ki e vidhanga transfer avutundo manu ikkada చూద్దాం యాక్చువల్లీ ఒక కమ్యూనికేషన్ లో మోర్ దెన్ వన్ పర్సన్ ఉంటారండి హియర్ ఐ టుక్ టూ పర్సన్స్ కమ్యూనికేషన్ లో మోర్ దెన్ టూ పర్సన్స్ ఉంటారు సో ఫస్ట్ పర్సన్ ఎవరైతే మెసేజ్ ని చెప్తున్నారో వాళ్ళని సెండర్ లేదా స్పీకర్ అంటారు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఎవరైతే మెసేజ్ పంపుతున్నారో ఓకే మెసేజ్ పంపడం అంటే చాట్ కాదు ఏదైనా అవ్వచ్చు ఎనీథింగ్ అది ఒక థాట్ అవ్వచ్చు ఒక ఐడియా అవ్వచ్చు ఒక ఒపీనియన్ అవ్వచ్చు ఓకే ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ అవ్వచ్చు అది ఎవరైతే పంపిస్తున్నారో వాళ్ళు సెండర్ అంటారు ఎవరైతే రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారో వాళ్ళని రిసీవర్ అని చెప్పేసి అంటారు మరి సెండరు రిసీవర్ కి మెసేజ్ సెండ్ చేస్తాడు దేని ద్వారా చేస్తాడు మధ్యలో ఒక మీడియం ఉంటుంది ఆ మీడియం ఏంటంటే అది భాష అవ్వచ్చు ఓకేనండి అది ఒక భాష అవ్వచ్చు ఆరెల్స్ ఒక మొబైల్ అవ్వచ్చు ఆరెల్స్ ఒక టీవీ అవ్వచ్చు ఒక వీడియో అవ్వచ్చు ఒక వర్చువల్ మీడియా అవ్వచ్చు లైక్ జూమ్ ఆర్ గూగుల్ మీట్ ఇటువంటివి సో వాటిని ఏమంటారు అంటే మీడియం అంటారు వాటిని ఏమంటారు అంటే మీడియం అంటారు ఈవెన్ నెట్వర్క్ ప్లేస్ ఆఫ్ వైటల్ రోల్ ఇన్ మీడియం యాజ్ అ మీడియం కాబట్టి 
ఒక సెండర్ ఒక మెసేజ్ ని మీడియం ద్వారా ఆ రిసీవర్ కి పంపిస్తారు మరియు సెండర్ ఎలా పంపిస్తారు ఫస్ట్ అతని మైండ్ లో దాన్ని ఎన్కోడింగ్ చేసుకుంటాడు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే నేను మన ఎవరున్నారు ఇక్కడ ఓకే నాకు దుర్గా భవాని గారు కనిపిస్తున్నారు సో దుర్గా భవాని గారు నాకు ఒక గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ ఇస్తారా అని అడిగాను అనుకోండి మేడం గారు ఏం రిప్లై ఇస్తారు సపోజ్ సార్ ఇప్పుడే ఒక్క నిమిషం సార్ వాటర్ తెస్తున్నాను అని చెప్పేసి అన్నారు అనుకుంది సో అలా అన్నారు అంటే అర్థం ఏంటి నా మైండ్ లో ఫస్ట్ నాకు వాటర్ తాగాలనిపించింది అది నేను అన్కోట్ చేసుకుని ఆ మెసేజ్ వాటర్ ఇస్తారా అన్న మెసేజ్ భవాని మేడం గారికి పంపించాను మేడం గారు రిసీవ్ చేసుకుని దాన్ని డీకోడింగ్ చేస్తారు దాన్ని డీకోడింగ్ చేసి అంటే డీకోడింగ్ అంటే ఏంటి దాన్ని అనలైజ్ చేసి ఇంటర్ప్రిట్ చేసి అనలైజ్ చేసి ఫైనల్ గా అదేంటో అర్థం చేసుకుని అండర్స్టాండ్ చేసుకొని అప్పుడు ఏం చేస్తారు వెళ్ళి వాటర్ తీసుకొని వస్తారు ఆ వాటర్ తీసుకురావడాన్ని ఏమంటారంటే రెస్పాండ్ లేదా ఫీడ్బ్యాక్ అంటారు ఓకేనా అండి సో నా మెసేజ్ ని ఆవిడ డీకోడ్ చేసి రెస్పాన్స్ ఇచ్చారు అంటే నాకు తాగడానికి వాటర్ ఇచ్చారు అంటే నేను ఎఫెక్టివ్ గా కమ్యూనికేట్ చేసినట్టే అర్థం అక్కడ కమ్యూనికేషన్ జరిగిందని అర్థం ఓకేనండి సారీ ఇక్కడ కమ్యూనికేషన్ మాత్రమే జరిగింది ఎఫెక్టివ్ అని చెప్పను ఎఫెక్టివ్ కి ఇంకా కొన్ని ఇంకా కొన్ని మందు బిల్లులు ఉంటాయి ఓకే కొన్ని యాడ్ చేయాలి ఇంకా తెలుసుకుందాం సో ఇక్కడ కమ్యూనికేషన్ జరిగింది సో ఇట్స్ అ టూ వే ప్రాసెస్ మళ్ళా చెప్తున్నాను కమ్యూనికేషన్ ఇస్ అ టూ వే ప్రాసెస్ అందులో ఒక సెండర్ ఒక మెసేజ్ ని మీడియం ద్వారా రిసీవర్ కి పంపిస్తే రిసీవర్ దాన్ని డీకోడ్ చేసి రెస్పాండ్ అవ్వాలి ఫీడ్బ్యాక్ అవ్వ ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వాలి అలా ఇచ్చినప్పుడు అక్కడ కమ్యూనికేషన్ జరిగింది అని చెప్పేసి అంటాం ఓకేనండి సో ఐ హోప్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను అర్థమైతే ప్లీజ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ గివ్ అ తంబ్ 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 అప్ చేస్తే అర్థమైంది అని అనుకుంటా సి తంబ్ అప్ అంటే కొంతమంది హ్యాండ్స్ రేస్ చేస్తున్నారు దట్స్ ఓకే థ్యాంక్ యూ ఫర్ రెస్పాండింగ్ బట్ నా నా అభిప్రాయం ఏంటంటే మన జూమ్ లో ఉన్న ఆప్షన్స్ అన్ని మీరు తెలుసుకోవాలి అందులో కూడా తమ్ రేజ్ ఉంటుంది తమ్ డౌన్ ఉంటుంది రకరకాల ఎమోషన్స్ అందులో ఉంటాయి అవి మీరు వాడాలి అని నా కోరిక సో ఈ విధంగా అయినా సరే మనం టెక్నాలజీని యూజ్ చేయాలి ఓకేనా అండి చార్ట్ చేస్తారు కొంతమంది ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే లాస్ట్ లో అడుగుతాను లాస్ట్ లో ఇస్తాను ఇంగ్లీష్ ఓకే మాక్సిమం ఐ ట్రెవెల్ ఐ ట్రై మై లెవెల్ బస్ సార్ ఎందుకంటే కొంతమంది తెలుగు వాళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నారు దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐమ్ యూజింగ్ బైలింగ్ వెల్ బైలింగ్ వెల్ లో వెళ్తాను ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్ రైట్ లెట్స్ గో ఫర్ నెక్స్ట్ లైట్ రైట్ చూడండి ఈయన పేరు జిమ్ రాన్ ఏ వెరీ ఫేమస్ ఎంటర్ప్రీనర్ అంతేకాకుండా ఈయన ఒక గొప్ప ఆథర్ అంతేకాకుండా ఈయన సూపర్ మోటివేషనల్ స్పీకర్ ఈయన ఎన్నో కొటేషన్స్ ఇచ్చారండి చాలా అద్భుతంగా ఉంటాయి ఇంప్రెసివ్ గా ఉంటాయి మూమెంట్ ఉంటుంది అవి చదివినప్పుడు ఓకేనా అందులో ఒక అద్భుతమైన కొటేషన్ మన సెషన్ సంబంధించి ఇఫ్ యూ జస్ట్ కమ్యూనికేట్ యూ కెన్ గెట్ గెట్ బై ఇఫ్ యూ జస్ట్ కమ్యూనికేట్ యూ కెన్ గెట్ బై బట్ ఇఫ్ యూ కమ్యూనికేట్ స్కిల్ఫుల్లీ యూ కెన్ యూ కెన్ వర్క్ మెరకల్స్ మనం జస్ట్ కమ్యూనికేట్ చేస్తే ఏమవుతుందండి మనం అనుకున్నది చేయగలుగుతాం అదే స్కిల్ఫుల్ గా స్కిల్ఫుల్ గా మీరు కమ్యూనికేట్ చేయగలిగారు అనుకోండి అద్భుతాలు సృష్టించవచ్చు మీరు స్కిల్ఫుల్ గా కమ్యూనికేట్ చేయగలిగితే అద్భుతాలు సృష్టించవచ్చు మరి ఆ స్కిల్ఫుల్ గా ఏ విధంగా కమ్యూనికేట్ చేయాలన్నది త్వరలో తెలుసుకుందాం రైట్ సార్ ఇంతవరకు కమ్యూనికేషన్ అంటే చెప్పారు ఎఫెక్టివ్ కమ్యూనికేషన్ కానీ చెప్తాను అంటున్నారు అసలు ఎఫెక్టివ్ కమ్యూనికేషన్ ఎందుకు నేర్చుకోవాలి వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ సో ఇవన్నీ మీకు తెలిసినవే సో కాకపోతే కొంచెం చెప్పి ముందుకెళ్దాము సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే స్ట్రాంగ్ బిజినెస్ రిలేషన్ ఇక్కడ బిజినెస్ రిలేషన్ అంటే ఏం లేదండి రిలేషన్స్ అంటే రిలేషన్షిప్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది మన కమ్యూని మన కమ్యూనికేషన్ ఎఫెక్టివ్ గా ఉంది అనుకోండి పర్సన్ కి పర్సన్ మధ్య రిలేషన్షిప్ బాండింగ్ అనేది బాగా డెవలప్ అవుతుంది అలాగే ఇఫ్ ద కమ్యూనికేషన్ ఇస్ ఎఫెక్టివ్ ఇన్ వర్క్ ప్లేస్ మనం వర్క్ ప్లేస్ మన స్కూల్ లో వర్క్ చేస్తాము ఓకే క్లాస్ లో పిల్లలతో ఉంటాము లేకపోతే మన జాబ్ ప్లేస్ ఏదైనా వెళ్ళొచ్చు డిఫరెంట్ పీపుల్ తో మనం ఎంగేజ్ అవుతా ఉంటాము కాబట్టి వాళ్ళతో మనం 
ऐक्टिव वर्क वाल बॉंड अंत बहुत एपड़े बॉंड रिश्नशिप बहुत वर्क कंसस्टी बी अवना का उपयोगपड़ी ओके ना राइट नैक्स्ट वे सर की एफेक्ट कम्यून ए पैन सर चाल प्रोडक्ट वट द वर्क यू डू दट वि वेरी प्रोडक्ट चाल प्रोडक्ट ऐसी अंत का बेटर कंट्रोल स्पीकर अवतर कदा ट्रैनर अवतर तरह सो पब्लिक प्लेस स्पीकर ट्रैनर ऐसी सो आय कंट्रोल चेयल कंट्रोल चेयर एफेक्ट कम्यूनिकेटल सो कंट्रोल की टेक्निक ओके क्वेश्चनिंग एनर्जर्स इंदा एनर्जर्स ऐक्टिविटी सो इट ऐक्टिविटी द्वारा लेते मन सैशन चुनाव मध्य क्वेश्चन वे द्वारा मन आते सोल्ल कंट्रोल चूड्स अलगे एपड़ती एफेक्टिवलो एफेक्ट कम्यूनारो मेकोक प्रोफेषनल इमेज वस्तु डेफिट प्रोफेषनल इमेज वस्तु सो एफेक्ट कम्यूनिकेषन यूज आलरे एबीसीडी टेक्निक यूजार टेक्निक आलरे उठर अंदर एवर अट्राशन हाउ टू बी एन अट्राशन अलगे उदय भास्कर सर उदय भास्कर सर अनम्यूट चेस कौन है अक्सर है ना इश्यू सर सर स्लाइड्स चेंज आउट लेस सर अक्सर है चोर नहीं सर तब तो अक्सर है और क्या ना मानला और क्या ना कोशिश चेंज सर मैं मैनेज चेस कौन है क्या वो स्क्रैपिंग चेस ना रहने प्लीज चिन्ना पे लाला बिहेव चेक करने दे जैसे भी आल और प्राइनेस दे मैं जावरो रास చేసి ఎందుకంటే మీరు మెసేజ్ చేస్తుంటే చూడలేదు అని చెప్పి జస్ట్ మీ అలా చేసాను జస్ట్ వన్ మినిట్ ఒక 2 3 నంబర్స్ ని అన్ని కోహెస్ ఇచ్చేయండి నేను హ్యాండ్ రైట్ చేశాను సార్ చూడండి ఒకసారి కోహెస్ ఇస్తే నేను మేనేజ్ చేస్తాను దెన్ యు కెన్ కంటిన్యూ బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ ఎఫెక్టివ్ కమ్యూనికేషన్ కనిపిస్తుందా లేదు సార్ ఓన్లీ ఫస్ట్ స్లైడ్ ఒకటే కనిపిస్తుంది సార్ అందుకని డిస్ప్లే ఐ షేర్ ఇన్ మై షేరింగ్ జస్ట్ ఎ సెకండ్ థాంక్యూ థాంక్యూ సారీ టు ఇంటరప్ట్ యు సార్ సారీ సార్ థాంక్యూ ఇట్స్ ఎ గుడ్ ప్రాక్టీస్ మధ్యలో yes then result Actually, चार मंद मैसेज चेस नरा अंधे के ने ने मेरे को मतलब लाचेगे सच। Yeah, fine, fine. I'm sorry, sorry all of you. So, uh... first to कोहो जी चेंसर है उसके ना ग्रिप्रेस सर उन्हें ना रो नेन उन्हें ना नो। हाँ, कोहो सर उन्हें ना रो। 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 कोहो सर उन्हें ना सर मैं मल होश है इसना ना उधर बात कर रहा हूँ ओके ओके सर यू कैन कैरी ऑन थैंक यू सर नो यू कैन कैरी ऑन आज शेयरिंग के आवाज़ सुन तो ना पोस्ट डिसेबल्ड ओह सर मैं तो आंटलो एबल जेन ने शेयरिंग ऑप्शन एनेबल जेन ने सर इलाटे सर ओके सर मेरे मीके इच्छे अंत आपशन रा मैं इंडिविजुअल क्या सर सो रावे हॉस्ट सर मेरे मेनेज स्लैड मूवे मध्य मध्य आस्ते रिक्वेस्ट अंदर की अंदर टीम मेबर्स अंदर अंदर की अन्ट आपशन इच्छे Please, uh, if, unless there is a need, how sir, unte gani unmute check karni. A request da. Huh? 
Okay, you can unmute un unless it is needed. Okay, na. Okay, friends. Under ki request intent hai. ఈ రోజు కో హోస్ట్ ఫెసిలిటీ లేకపోవడం వల్ల మరి ఎస్ సార్ ఎస్ సార్ జగదీష్ సార్ ఫ్రెండ్స్ అందరికి ఆ రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే హంబుల్ రిక్వెస్ట్ ఆ కో హోస్ట్ ఫెసిలిటీ లేకపోవడం వల్ల మీరు ఎవరైనా ఒకవేళ అన్మ్యూట్ చేసుకుంటే మేము చూడగలం కానీ మీకు మిమ్మల్ని మేము మ్యూట్ చేయలేము కాబట్టి దయచేసి ఆ ఎవరికి వాళ్ళు మ్యూట్ లో ఉండండి ఇఫ్ అట్ ఆల్ ఇట్ ఈస్ నెసెసరీ టు అన్మ్యూట్ yourself and you can answer the question and immediately you can mute yourself okay andi lakapothe malli me cheppal sostundi dai chesi aa vidhanga cheppoddandi thank you continue cheyandi sir mute chesandi sir paraledu unmute andarki mute chesandi mute all chesesi aa edana ante message pedtalandi mem sir single host tho undi kabatti meer mute all chesi edana ante chat lo interact avvam ani cheppandi sir sari edana chat lo pettamanandi mem chusu message pedtalandi okay fine sir aithe unmute chestha andarki okay aa adi best malli disturbance vastu untadi sir konjam meer 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 ok sir slides chusukondi aa chustan sir కొంతమందికి అన్మ్యూట్ ఇచ్చేస్తాను ఉదయ భాస్కర్ సార్ గిరి ప్రసాద్ సార్ అన్మ్యూట్ చేసుకునే ఉంచండి మీరు ఇంకా సతీష్ కుమార్ సార్ లేరా ఆర్వీఆర్ సార్ ఉన్నారు సార్ ఉన్నారు ఉన్నారు సతీష్ సార్ ఉన్నారు అయితే టీం వర్క్ ఇవ్వండి సార్ మిగతా వాళ్ళని మ్యూట్ చేయండి సార్ ఆర్వీఆర్ సార్ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి ఓకే సార్ ఓకే Okay, fine. Thank you. All right, sir. Ah. Okay, sir, is screen change out on that? Can we see that? Jim Ron, can we see that? Okay, fine, fine. Okay, Jim Ron, you know, you are an entrepreneur, you know? అంతేకాకుండా ఒక పెద్ద మంచి ఆథర్ అలాగే ఒక మోటివేషనల్ స్పీకర్ ఇది ఏం చెప్తారంటే ఇఫ్ యూ జస్ట్ కమ్యూనికేట్ యూ కెన్ గెట్ బై మీరు కమ్యూనికేట్ చేస్తే మీరు అనుకున్నది తెచ్చుకుంటారు కానీ బట్ ఇఫ్ యూ కమ్యూనికేట్ స్కిల్ఫుల్లీ యూ కెన్ వర్క్ మిరాకల్స్ సో మీరు స్కిల్ఫుల్ గా కమ్యూనికేట్ చేయగలిగితే అద్భుతాలు చేయొచ్చు అని చెప్పేసి అంటారు ఓకేనా లెట్స్ గో ఫర్ నెక్స్ట్ లైఫ్ ఇందరు చెప్పుకున్నాం ఆల్రెడీ సో బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ ఎఫెక్టివ్ కమ్యూనికేషన్ సో బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ ఎఫెక్టివ్ కమ్యూనికేషన్ మనకు కమ్యూనికేషన్ ఎఫెక్టివ్ గా చేయగలిగితే ఏ బెనిఫిట్స్ వస్తే ఫస్ట్ రిలేషన్షిప్ ఎవరితో కమ్యూనికేట్ చేసిన ఎఫెక్టివ్ గా రిలేషన్షిప్ అనేది స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుందండి మంచి రిలేషన్షిప్ బిల్డ్ అవుతుంది అలాగే వాళ్ళ ఇద్దరి మధ్యన జాబ్ ప్లేస్ అవ్వచ్చు వర్క్ ప్లేస్ అవ్వచ్చు ఎక్కడైనా కావచ్చు ఒక కన్సిస్టెంట్ ఒక స్థిరత్వం అనేది వాళ్ళ ఇద్దరి మధ్య ఏర్పడుతుంది సో వర్క్ ఫ్లో చాలా బాగుంటుంది ఎక్కువ కాలం ఉంటుంది అనమాట అలాగే స్ట్రాంగ్ డెసిషన్ మేకింగ్ మీరు మంచి డెసిషన్స్ తీసుకోగలుగుతారు అలాగే మీరు ఒక సెషన్ ఇవ్వండి యాజ్ అ స్పీకర్ గా ఒక సెషన్ ఇవ్వండి లేకపోతే ఎవరితోనైనా కమ్యూనికేట్ చేయండి అది మీ అండర్ మీ కంట్రోల్ లో ఉంటుంది ఓకేనా అండి అలాగే ఈ ఎఫెక్టివ్ కమ్యూనికేషన్ వల్ల ఇంకోటి ఏమొస్తుందంటే ప్రొఫెషనల్ ఇమేజ్ డెవలప్ అవుతుందండి మీకు మీకంటూ ఒక ఇమేజ్ డెవలప్ అవుతుంది ఓకే మీకంటూ ఒక యూనిక్నెస్ వస్తుంది ఒక రికగ్నిషన్ వస్తుంది ఒక ఐడెంటిటీ వస్తుంది సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రొఫెషనల్ ఇమేజ్ అనేది వస్తుంది బెటర్ రెస్పాన్సెస్ ఫ్రమ్ ఆల్ స్టేక్ హోల్డర్స్ ఆల్ స్టేక్ హోల్డర్స్ ఇక్కడ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఆడియన్స్ అండి మనం ట్రైనర్స్ కాబట్టి స్పీకర్ కి ఆడియన్స్ ఉంటారు సో ఆడియన్స్ నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ అనేది వస్తుంది అలాగే కమ్యూనికేషన్ ఎఫెక్టివ్ గా ఉంటే ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్ అయినా ఈజీగా రిజాల్వ్ చేయగలుగుతాం ఈ రోజుల్లో ఈ కమ్యూనికేషన్ ఎఫెక్టివ్ గా లేకపోవడం వల్లే నేనంటాను ఒక అన్నదమ్ముల మధ్య కానీ ఒక అక్క చెల్లెల మధ్య కానీ ఒక భార్య భర్తల మధ్య కానీ ఒక ఫ్రెండ్స్ మధ్య కానీ లేకపోతే జాబ్ ప్లేస్ లో కానీ వర్క్ ప్లేస్ లో కానీ ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్ అరేజ్ అవుతున్నాయి వాళ్ళు కలిసి కూర్చొని మాట్లాడిగితే ఎఫెక్టివ్ గా కమ్యూనికేట్ చేయగలిగితే ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని రిజాల్వ్ అవుతాయి అవునంటారా కాదంటారా చాట్ చేయొచ్చు చాట్ చేయొచ్చు ఆర్ రైజ్ యువర్ థమ్ anything i'm going forward right so next effective communication cheppukune mundu meeku oka interesting story cheptanu mee andarki oka interesting story cheptanu entante oka anaka oorlo vaizag lo kadandi oka anaka oorlo oka dongu undevadu 
ओके ना अंदर क्लियर का वन एंडी आई वांट टू हैव सम रिफ्लेक्शंस सो ओके दोंगे उन्हें वाडो आ दोंगा आ आ वो लो ओके इंट लो दोंगे तो नम चेडन गलता रहना आ इंट लो गल लगाने आ इंट की पैदा है ना वाले वाले उन टारो दोंगे उच्चे रावण चूसे स्टड आयन चूटों इ दोंगे बड़ा चूसता रो दोंगे चूसी समय फैमिल मेबर्स चूस्तार दंग पड़ा दंग पड़ा के वेस्तर आ के दंगे मूट पटको परगेट मदल पड़ता सो आंटी बैठक रोड परगेटा आयन का फैमिल बंधु अरस्तू उ अरबल की आ एरिया जनाल आयन कड़ता तपनी परगे 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 अड़वी चोर पड़ता है अड़वी दिवर उ आ रिवर दिन सो अदे टाइम की आ रिवर दिंह वस्तु पिक्चर कदमी सो आ सिंह वस्तु आ सिंह वीत चूसी चंपी तीनानी अत दरगड़ी अत परगड़ी सिंह परगड़ी अत परगड़ा सिंह परगड़ी अत परगड़ा परगड़ परगड़ू आने से आदि एक्के सो मेद की एक्न तरह पैक एक्कीन तरह चूस्ते इंकेमीद पाम ओके अंडीद पाम अम अत चूस कड़ा मुंक अ दंग आ पाम चूसी वड़ी किंदक दूके मर आ चट किवर उपा कदा सो आ रिवर लगे दूके गए रिवर लगे मुसले रिवर या रिवर लसले आ रिवर लोकडल आ क्रोकडल द क्रोकडल क्या द पर्सन इमीडियटली मेक हिम इन टू डिफरेंट पीसे अर्थमी सो आ मुसली आ मनि ने मुखल मुखल अत तेन इधी स्टोरी ओके ना सो मरी स्टोरी की नैन टाइटल चपले ओके स्टोरी अच्छे चपाने टाइटल अच्छे चपले नरेक्ट कम्यूनिकेटा मेर इपड़ी स्टोरी की टाइट चपाल जस्ट टू मिनट टाइम इतना नोरी टाइटल चपंडी स्टोरी की मैं टाइटल What could be the title for this story? Karma. D N Rajgaru. Karma. एव्रीथिंग इन आजिट कर्म फल कर्म फल मोहन रेडी गार दाव राइट थैंक यू थैंक यू सर थैंक यू नाक इन अफ रेस्पा चूसरा चूसरा इकड़ा विषयों सो इक स्टोरी ने अंदर की बट दाइटल डिफरेंट इच्छर ओर विधा आलोचर सो टल विधा आलोचर सो इधे दी ने पर्व सोम पाम अंटे जेसी कर्णी वासी बर्णी रईट थैंक यू थैंक यू मैम थैंक यू सर सतीश कुमार गार सो दी नाइटल दि जस्टिस एंटे तपून वाड़ी की डेफिट नेचर अने बुद्धि चुप्त वैसा प्राणा पोटी नेचर वाड़ी की वाड़ प्राणन सो दस्टिस वटर इट मे बी नीन स्टोरी मन एपड़ना ऐस ए ट्रैनर का लेकर मन सैशन इतना आ सैशन तलाक आबजेक्ट एदे दा की कटी ओके अकॉर्ंग टू दबजेक्ट आफ् दी मस्ट 
కంటిన్యూ ద సెషన్ సెషన్ అనేది మనం కంటిన్యూ చేయాలి సో ఆ సెషన్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ ని బట్టి ఆ సెషన్ ని మనం కంటిన్యూ చేయాలి లేకపోతే ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్స్ వస్తాయి ఎప్పుడైతే ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్స్ అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఉద్దేశాలు వచ్చాయో మనం అనుకున్న అవుట్కమ్ అనేది ఆ సెషన్ ద్వారా ఆడియన్స్ కి అందించలేము హోప్ యు గాట్ క్లారిటీ సో మరి ఇదే స్టోరీని ఉపయోగించి మనం ఏ విధంగా ఎఫెక్టివ్ గా కమ్యూనికేట్ చేయాలి అనేది తెలుసుకుందాం నెక్స్ట్ లైవ్ చూడండి సో ఎఫెక్టివ్ కమ్యూనికేషన్ కి మెయిన్ మెయిన్ గా సెవెన్ సీస్ కావాలండి మనం ఎఫెక్టివ్ గా కమ్యూనికేట్ చేయాలి అంటే సెవెన్ సీస్ కావాలి ఇన్ ఆర్డర్ టు కమ్యూనికేట్ ఎఫెక్టివ్లీ వి నీడ్ టు ఫాలో సెవెన్ సీస్ వాట్ ఆర్ దోస్ సెవెన్ సీస్ ఫస్ట్ వన్ ఈస్ కంప్లీట్ సెకండ్ వన్ ఈస్ కాంక్రీట్ థర్డ్ వన్ ఈస్ కన్సైజ్ ఫోర్త్ వన్ ఈస్ కన్సిడరేషన్ ఫిఫ్త్ వన్ ఈస్ థర్ట్ ఇయర్స్ సెవెంత్ వన్ ఈస్ సారీ సిక్స్త్ వన్ ఈస్ క్లియర్ అండ్ సెవెంత్ వన్ ఈస్ కరెక్ట్ హోప్ ఐఎమ్ గోయింగ్ స్లో కొంచెం ఫాస్ట్ గా ఇచ్చుదాము టైం సరిపోదు రైట్ సో ఈ సెవెన్ సీస్ కోసం మనం క్లుప్తంగా తెలుసుకుందామండి ఇప్పుడు ఈ రోజు సో మొదటి ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే కంప్లీట్నెస్ ఓకేనా సో ఇన్ఫర్మేషన్ కన్వేట్ షుడ్ బి కంప్లీట్ మీరు యాజ్ అ స్పీకర్ గా యాజ్ అ ట్రైనర్ గా మీరు ఏదైనా సెషన్ తీసుకుంటున్నారు అనుకోండి ద ఇన్ఫర్మేషన్ షుడ్ బి కన్వేడ్ ఇన్ కంప్లీట్ కంప్లీట్ గా కన్వే చేయాలి అర్థమవుతుందండి ద స్పీకర్ సో ఈ సెషన్ లో మనం ఆ సెషన్ ని కంప్లీట్ గా కన్వే చేయాలి అంటే ఫస్ట్ యాజ్ అ స్పీకర్ యూ షుడ్ నో ద మైండ్ సెట్ ఆఫ్ ద ఆడియన్స్ అర్థమవుతుందండి సో సెషన్ ని కండక్ట్ చేసే ముందరే మీరు ఆ ఆడియన్స్ ఎవరు అని తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్ ఏ టైప్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ కి మీరు సెషన్ ఇస్తున్నారు మీరు పిల్లలకి ఇస్తున్నారా పెద్దలు ఇస్తున్నారా మధ్య వయస్కులకి ఇస్తున్నారా అంటే స్టూడెంట్స్ కి ఇస్తున్నారా సీనియర్ సిటిజన్స్ కి ఇస్తున్నారా లేకపోతే ఎంప్లాయీస్ కి ఇస్తున్నారా లేకపోతే ఎనీ వర్క్ షాప్ అయినా ఇన్ ఎనీ కాలేజ్ ఆర్ డిగ్రీ ఆర్ ఇంటర్మీడియట్ స్టూడెంట్స్ అనేది తెలుసుకోవాలి అండ్ వాట్ వాట్ ఆర్ ద వాట్ ఈస్ ద మైండ్ సెట్ ఆఫ్ దోస్ ఆడియన్స్ వాళ్ళ మైండ్ సెట్ ఏంటి అలాగే వాళ్ళకి కావాల్సిన ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి ఈ వర్క్ షాప్ ద్వారా లేకపోతే ఈ సెషన్ ద్వారా వాళ్ళకి మీరు ఏం తెలియ చెప్పాలనుకున్నా వాట్ యూ గోయింగ్ టు కన్వే యాజ్ పర్ ది త్రూ దిస్ సెషన్ టు ద రెస్పెక్టివ్ ఆడియన్స్ అనేది మీకు తెలియాలి ఓకేనండి తర్వాత ఇలా కంప్లీట్ కమ్యూనికేషన్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది మీ యొక్క రిప్యూటేషన్ యాజ్ అ స్పీకర్ స్పీకర్ యొక్క రిప్యూటేషన్ అనేది పెరుగుతుంది బాగా గ్రహించాలి కమ్యూనికేషన్ కంప్లీట్ గా ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ టేక్ ద సేమ్ స్టోరీ ఆ స్టోరీని ఇందాక నేను చెప్పిన స్టోరీనే ఒక దొంగ ఉన్నాడు ఒక ఊర్లో దొంగదనం చేశాడు అడవికి వెళ్ళాడు అక్కడ ఉందండి ఇప్పుడు చెప్పింది ఇందాక నేను చెప్పిన స్టోరీకి ఇప్పుడు చెప్పిన స్టోరీకి ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉందా లేదా ఎన్ని రెస్పాన్స్ ఉంది అంటే ఎస్ లేదంటే నో పెట్టండి ఉంది అంటే వై లేదంటే ఎన్ ఎస్ ఎస్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ రెడ్డి గారు ఎస్ థ్యాంక్ యూ సో మనం ఏదైనా చెప్పినప్పుడు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆ మెసేజ్ కంప్లీట్ గా ఉండాలి అది బాగా గుర్తు పెట్టుకోండి సో మళ్ళా చెప్తున్నాను కంప్లీట్ కంప్లీట్నెస్ అనేది ఎలా ఉండాలంటే యూ షుడ్ నో ద మైండ్ సెట్ ఆఫ్ ద ఆడియన్స్ యూ షుడ్ నో వాట్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్ట్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ దోస్ ఆడియన్స్ యూ షుడ్ నో హూ ఆర్ యువర్ ఆడియన్స్ బాగా గుర్తు పెట్టుకోండి సో ఇవి తెలుసుకోవడం ఈ కంప్లీట్ కమ్యూనికేషన్ చేయడం వల్ల స్పీకర్ కి యాజ్ అ స్పీకర్ గా మన రెప్యూటేషన్ అనేది పెరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఇలా కంప్లీట్ మెసేజ్ ఇవ్వడం వల్ల ఎడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఎక్కడైతే అవసరమో అక్కడ మనం డైరెక్ట్ గా ఇచ్చేస్తాం తద్వారా ఆడియన్స్ కి సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా వస్తుంది we are going to convey additional and we are going to provide or we are going to give additional information regarding the topic okay nandi so there will be no other questions regarding the topic right and then only em avutundi because of this complete information audience ki complete satisfaction anedi untundi okay nandi so complete information ivadam valla audience lo manu satisfaction anedi chustam let's go for con- second one second c concreteness concreteness ante entandi kachithatvam concreteness ante 
kachitatvam concrete communication provides particular in, in sorry particular information rather than general information okay na andi well, for example in vitamin d ekkada dorukundi ani adigar ankonde emundi endalo nunchunte dorikestundi endalo nunchunte dorikestada andi adhe babu vitamin d anedi kontha mandi antaru 6 to 8 unte నీకు పుష్కలంగా విటమిన్ డి దొరుకుతుంది అని అంటారు కొంతమంది ఏమంటారు టెన్ టు టూ రోజుకు ఒక గంట ఎండల నుంచి ఉంటే చాలా ఎక్కువ విటమిన్ డి దొరుకుతుంది కాబట్టి వారంలో నువ్వు వారానికి ప్రతిరోజు వారం ఒక వారం ప్రతిరోజు గంట సేపు ఎండలో నిలబడు నీకు అద్భుతమైన విటమిన్ డి వస్తుంది నీ ఆ డి వారం రోజుల తర్వాత నువ్వు ఇంకా ఆరు నెలల వరకు నువ్వు ఎండలో నిలబడక్కర్లేదు ఈ వారం రోజుల నీకు ఎంతైతే నీ బాడీ విటమిన్ డి తయారు చేసుకుందో అది సిక్స్ మంత్స్ వరకు పనిచేస్తుంది అని చెప్పాం అనుకోండి ఇది పర్టికులర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అవుతుందా లేదండి ఎస్ అయితే ఎస్ పెట్టండి నో అయితే నో పెట్టండి జనరల్ గా ఎండలో ఉంటే విటమిన్ డి వచ్చేస్తుంది అన్న అనడానికి పర్టికులర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాము టెన్ టు టూ కి వర్ మధ్యలో ఒక గంట రోజు ఎండలో వర్క్ చేయు లేకపోతే ఎండలో ఉంటే నీకు అద్భుతమైన పుష్కలంగా నీకు విటమిన్ డి వస్తుంది వేరే ఫుడ్ ఏ ఫుడ్ ద్వారా నీకు విటమిన్ డి రాదు ఒక్కసారి నీ బాడీ ఫుల్ రీఛార్జ్ చేసుకుంది అనుకో విటమిన్ డి ఆ విటమిన్ డి మళ్ళీ సిక్స్ మంత్స్ వరకు విటమిన్ డి ఏ అవసరం లేదు అని చెప్పాం అనుకోండి అంత పర్టికులర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నామండి మనం సో కాబట్టి ఆబ్జెక్టివ్ మనం విటమిన్ డి కోసం మాట్లాడితే ఇంత డీటెయిల్డ్ గా మాట్లాడాలి పర్టికులర్ గా ఆ టాపిక్ కోసమే ఇన్ డీటెయిల్ గా మాట్లాడాలి దట్ ఈస్ కాల్డ్ కాంక్రీట్నెస్ ఖచ్చితత్వం అని అంటారు ఓకే రైట్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ రెస్పాండింగ్ అండి నెక్స్ట్ ఈ ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ మన దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఇంత కాంక్రీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మన దగ్గర ఉన్నప్పుడు వీ వోంట్ హ్యావ్ అ కాన్ఫిడెన్స్ ఇట్ బూస్ట్ అప్ అవర్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇంత మంచి నాలెడ్జ్ మన దగ్గర ఉన్నప్పుడు మనకి కంపల్సరీగా మన కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ అనేవి చాలా హై లెవెల్ లో ఉంటాయండి యు నో దట్ ఎస్ వీఆర్ నాట్ సో ఎవరి దగ్గర ఇన్ఫర్ లేని ఇన్ఫర్మేషన్ మన దగ్గర ఉంది మనం కన్వే చేస్తే ఆడియన్స్ ఎంతో సాటిస్ఫాక్ సాటిస్ఫై అవుతారు తద్వారా మనకు వచ్చే సాటిస్ఫాక్షన్ వేరు మనకు వచ్చే కాన్ఫిడెన్స్ వేరు రైట్ అండి అలాగే కాంక్రీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కెనాట్ బి మిస్ ఇంటర్ప్రిటెడ్ కాంక్రీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఎప్పుడు మిస్ ఇంటర్ప్రిట్ చేయలేరు అంటే తప్పు పట్టలేరండి ఖచ్చితమైన ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఇచ్చినప్పుడు ఎవరు దాన్ని తప్పు పట్టలేరు ఎందుకంటే వి గోయింగ్ టు హ్యావ్ ప్రూఫ్స్ ప్రూఫ్స్ ఉంటాయి మన దగ్గర రైట్ అండి సో దట్ ఈస్ అబౌట్ కాంక్రీట్నెస్ లెట్స్ గో ఫర్ నెక్స్ట్ సెషన్ సారీ నెక్స్ట్ సి దట్ ఈస్ కన్సైజ్ ఈ కన్సైజ్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ వాట్ ఈస్ కన్సైజ్ కన్సైనస్ మీన్స్ కమ్యూనికేటింగ్ వాట్ యూ వాంట్ టు కన్వే in least possible words ante mana cheppe edaithe undo enta takku words use chesi manam convey cheyagalugutamo anta takku cheyagal takku lo takku words use chesi convey chesaru ardham ayyandi so concise your topic with in a lim- uh, using few words okay nandi limited words use cheskoni mana man session ni ledha mana topic ni convey cheyali సో దాన్ని ఏమంటారంటే కన్సైజ్ అంటారు సో ఇలా కన్సైజ్ చేయడం ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ మధ్యన చూడండి యూట్యూబే తీసుకున్న ప్రస్తుతానికి యూట్యూబ్ లో ఒక పది నిమిషాలు వీడియో చేసాం పెట్టాం అనుకోండి ఏ మనిషి కూడా ఒక పది సెకండ్లు ఇరవై సెకండ్ల కన్నా ఎక్కువ చూడరు నాకు తెలిసినంత వరకు అదే షార్ట్ వీడియోస్ ప్రిఫరెన్స్ చూడండి షార్ట్ వీడియోస్ కి చాలా అద్భుతంగా వ్యూస్ ఉంటాయి సో ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనిషి ఏంటంటే ఏదైనా చిన్న అంటే తక్కువ సమయంలోనే ఎక్కువ నేర్చుకోవాలని తాపత్రయపడుతుంటాడు కాబట్టి మీరు ఏదైనా కమ్యూనికేట్ చేయాలనుకుంటే విత్ ఇన్ షార్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ లో ఫ్యూ వర్డ్స్ తో మనం కమ్యూనికేట్ చేయగలి మరి ఇలా చేయాలంటే దీనికి అద్భుతమైన అస్త్రం ఏంటంటే ప్రతి దానికి పర్టికులర్ వర్డ్స్ ఉంటాయి అప్రోప్రియేట్ వర్డ్స్ ఉంటాయి దానికి ఆ టాపిక్ సంబంధించిన అప్రోప్రియేట్ వర్డ్స్ అనేవి ఉంటాయి ఆ వర్డ్స్ మనం యూజ్ చేసి చెప్పగలిగితే మనం అనుకున్న ఏదైతే సెషన్ ఉందో ఆబ్జెక్టివ్ ఏదైతే ఉందో ఖచ్చితంగా ఆడియన్స్ కి రీచ్ అయ్యేలా చేయొచ్చు ఓకేనండి దట్ ఈస్ అబౌట్ కన్సైజ్ 
So, Malaj Yatna, it provides short and essential messages in limited words. Okay, na? Right, let's go for consideration. Consideration, chala chala important role plays. Yes, Nilgande, Mana, Ain Chetanamo, Adi, audience, consider chial and rule em lega. But while consider chial and Mana Ain chial. So, Mana Chippe message should be considerable. Alamo din che. Vidanga uh, undali man chepe message. Okay na? Right, sir. Somebody said keep it short and simple regarding concise. Satish Kumar Yedirajangar. Well said. True, it's true. Kiss principle. Concise and let's discuss this consideration. So effective communication must take audience into consideration by knowing the viewpoints. Okay na? So viewpoints, background, mindset. Education level. So, man audience ni mano well, uh, man topic ni well, consider chesela chapter and day. First, as a speaker, as a trainer, you must know the viewpoint. Well, king ka wali and the mitilisko wali. Okay, render the wall background and day. Well, urban in chuchera, lapa the rural in chuchera. Okay, well, mindset and day. Well, mindset dela on the. Alagi, well, education level and day. Well, inter chadukunara, degree chadukunara, PhD holders are. Okay, so if we, they play a vital role. So, Mundu Mana session model bit te mundu. Okay, okay, session promise chase a mundu compulsory ga me audience our tells call on none. So, our audience check a viewpoint under while cowards and dainty under the middle scholarly. I like a well background dainty. Tells call it. I like a well mindset dainty. Tells call it. I like a well education level dainty under the tells call it compulsory. Okay, Nandi. Alagi consideration implies stepping into the shoes of other others. Clear ga mentioned just now. Mano audience yoka shoe lo adugu betal. Ante maname audience laga. I mean, audience mind lo mano runna val. Adho matu nindi. So adi topic manam vinte mano evi denga bhi chista. Okay. So, Apudu, Maniki, it went to objectives call, it went to points call, and then Mamunda Alachinch bet call. So, consideration implies stepping into the shoes of others. So, one agreed chase a lagami topic to session and every Kundali. Next, let's go for next one. Courteous. Next one, Nandi, courteous. It is chala chala important. As a speaker, as a trainer, it's chala chala important. Courtesy means being polite. Okay, Nandi? So, Mariyadga Nuts Kod. Being kind. The session no, Unna Pudu, Dayata Undali. Being judicious. Miru Nyay Paranga session this quality. Enthusiastic. Chala enthusiastic ga undali. Alagi convincing. Miru Chaptuna session is it and though, is it to all Amad in Chetuga? Undal convincing Name that ga undal. So courtesy and the other end. Vishan allowed Ali, polite gaun dali, mira laundal and polite gaun dal first to me lo me chiptuna than kind lundali, I like a judicious gaun dali, enthusiastic gaun dali, convincing gaun dali. Okay, Nandi. Alagi the courtesy reflects the nature and character of speaker of the message. Okay. This main chala chala important and Miru A Vidanga session piece could not the way you took the session tells the audience the nature or characters of character of yours. Me character, me nature, itu and the Ella undi, and the audience of Jet Chester. It the by the shop show of chestnut. Me character, me nature, ne short chest ne. Kabati, mano anta courteous ga onna mo. Ane ri chala jagrat ga. Two C, achi two C, mano session ne dubal sunte. Alagi, ekhe log vishe chappal ante courteous law mano ka already tell so. First, we should give the respect and then we expect. Ante ka dandi mano respect is thene others will respect us. Kabati. One session no, okay, respectable way low, which at a digamano, plan chest. Next, Mukogati, courtesy should not be at all in bias nature. So, courtesy two pitch from low, bias another. 
ఓకే అంటే విమెన్ కు ఒకలాగా మెన్ కు ఒకలాగా లేకపోతే రిలేషన్ కు ఒకలాగా లేకపోతే పిల్లలకు ఒకలాగా ఇటువంటి అంటే క్యాస్టిజం రేసిజం మన సెషన్ లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆడియన్స్ పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు బట్ ఆ బయాస్ అనేది ఉండకూడదు దగ్గర తన మన పర బాధ అటువంటి ఏమీ బాధలు చూపించకూడదు దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ థర్టీ ఇయర్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి సిక్స్త్ సి ఫో క్లియర్ సో మన సెషన్ లో ఒక క్లారిటీ ఉండాలి మనకి మనం ఇచ్చే మెసేజ్ లో మనకి ఒక క్లారిటీ ఉందనుకోండి అప్పుడు ఆడియన్స్ కి అర్థమయ్యే రీతిలో మనం చెప్పగలుగుతాం కాబట్టి మనం ఇచ్చే సెషన్ లో క్లారిటీ ఉండాలి కంప్లీట్ క్లారిటీ ఆఫ్ థాట్స్ అండ్ ఐడియాస్ ఎన్హాన్సెస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద మెసేజ్ సో మీరు ఇచ్చే సెషన్ మీద మీకు కంప్లీట్ క్లారిటీ ఉంది ఓకే మీ ఐడియాస్ ఒక క్లారిటీతో ఉన్నాయి మీ థాట్స్ ఒక క్లారిటీతో ఉన్నాయి అనుకోండి డెఫినెట్ గా మీ సెషన్ ఆడియన్స్ కి రీచ్ అవుతుంది ఓకేనండి సో ఈ క్లారిటీ అనేది ఎలా వస్తుంది అంటే ఎందుకు ఆల్రెడీ చెప్పాను క్లారిటీ కమ్స్ విత్ ద ఎగ్జాక్ట్ అప్రోప్రియేట్ వర్డ్స్ కాంక్రీట్ వర్డ్స్ ఓకేనా క్లారిటీ ఎలా వస్తుంది దానికి సూటబుల్ వర్డ్స్ ఉన్నాయి ఆ సూటబుల్ వొకాబులరీ ఉన్నాయి అవి వాడినప్పుడు మీరు ఆ క్లారిటీ మిస్ అవ్వకుండా మీరు అనుకున్న సెషన్ ని హ్యాపీగా ఇవ్వగలుగుతారు ఓకేనా లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ కరెక్ట్నెస్ కరెక్ట్నెస్ ఏం చేస్తుంది ఫస్ట్ బూస్ అప్ యువర్ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ మీరు కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి లేదా ఫేక్ ఇన్ఫర్మేషన్ జనరల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడానికి లేదు సో మీకు కంపల్సరిగా కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి ఎప్పుడైతే కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారో ఆడియన్స్ లో మంచి ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది హాయ్ సార్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సార్ ఐ టెల్ యూ లాస్ట్ ఐ టేక్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ లాస్ట్ రైట్ కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ హ్యాస్ గ్రేటర్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ద ఆడియన్స్ ఆడియన్స్ మీద ఎక్కువ ఇంపాక్ట్ అనేది హైగా ఉంటుంది మీరు కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చినప్పుడు అలాగే కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంక్లూడ్స్ ప్రిసైజ్ అండ్ యాక్యురేట్ ఫ్యాక్ట్స్ సో ఇందులో మనం కొన్ని యూజ్ చేయొచ్చు ఏంటి ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ ఫిగర్స్ ఓకేనండి ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ ఫిగర్ ఫ్యాక్ట్స్ అంటే ఏంటి కొన్ని అంటే సెషన్ బట్టి చెప్పొచ్చు మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సూర్యుడు తూర్పునే ఉదయించును అదేంటండి ఫ్యాక్ట్ ఫిగర్స్ అంటే ఏంటండి మన సెషన్ లో ఒక దగ్గర మనం గ్రాఫ్స్ ఇటువంటివి యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక టాపిక్ పాపులేషన్ మీద తీసుకుంటున్నాం అనుకోండి దానికి సంబంధించిన గ్రాఫ్స్ యూజ్ చేస్తాం దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిగర్ సో ఈ ఫిగర్స్ ని ఇటువంటి ఫ్యాక్ట్స్ ని మనం యూజ్ చేయొచ్చు మనం చెప్పే సెషన్ ఆ కాంటెక్స్ట్ కి అనుగుణంగా మనం ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ ఫిగర్స్ ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా అండి దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ సెవెన్ సీస్ ఆఫ్ ఎఫెక్టివ్ కమ్యూనికేషన్ లెట్స్ గో ఫర్ నెక్స్ట్ సెషన్ నెక్స్ట్ స్లైడ్ సో ఇంకా కమ్యూనికేషన్ వచ్చేసరికి ఇది మీ అందరికీ తెలిసిందే ఈ దెర్ ఆర్ ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ సో ఒకటి వర్బల్ కమ్యూనికేషన్ ఉంది అలాగే నాన్ వర్బల్ కమ్యూనికేషన్ ఉంది రిటర్న్ కమ్యూనికేషన్ ఉంది విజువల్ కమ్యూనికేషన్ ఉంది ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ ఓకే రైట్ వర్బల్ కమ్యూనికేషన్ నాన్ వర్బల్ కమ్యూనికేషన్ రిటర్న్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ విజువల్ కమ్యూనికేషన్ ఎస్ సార్ శ్రీనివాసరావు గారు let us know what is verbal communication verbal communication ante entandi so it is also called as oral communication through words okay words dwara mana communicate chestha untam so ipudu mana madhi jarugutunna communication entandi it's a verbal communication face to face communication alage mobile phone lo maatladutu untam that is also a verbal communication oka radio nunchi vinta untam all video conference nunchi conferencing nunchi maniki em ostundi మెసేజ్ అందడం అంటూ జరుగుతుంది దీస్ ఆర్ ఆల్ కమ్స్ అండ్ ఆర్ వర్బల్ కమ్యూనికేషన్ రైట్ అండి లెట్స్ గో ఫర్ నెక్స్ట్ దిస్ ఈస్ నాన్ వర్బల్ కమ్యూనికేషన్ ఇక్కడ నాన్ వర్బల్ కమ్యూనికేషన్ ప్లేస్ అ వైటల్ రోల్ చాలా పెద్ద రోల్ ప్లే చేస్తుందండి ఎందుకంటే మీ ఐస్ మీ కళ్ళు ఉన్నాయనుకోండి మీ కళ్ళు మెసేజ్ ని ఇస్తాయి రకరకాల మెసేజ్ ని ఇస్తాయి మీ ఫేస్ రకరకాల మెసేజ్ ని అందజేస్తాయి మీ బాడీ రకరకాలు మీ పాస్చర్ ఇక్కడ చూడండి ఇవన్నీ మీ జెస్టర్స్ జెస్టర్స్ అంటే హ్యాండ్ మూవ్మెంట్స్ అలాగే టచ్ అలాగే స్పేస్ స్పేస్ బిట్వీన్ పర్సన్ టు పర్సన్ ఈవెన్ హెయిర్ క్లోతింగ్ కాస్మెటిక్స్ అండ్ డిఫరెంట్ యాక్సరీస్ యాక్సరీస్ విల్ గివ్ విల్ ఎక్స్ప్రెస్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మెసేజెస్ సో ఈ నాన్ వర్బల్ కమ్యూనికేషన్ చాలా చాలా డేంజర్ అండి 
ఓకే నాన్ వర్బల్ కమ్యూనికేషన్ మీద చాలా చాలా పట్టు రావాలి సో మన ఐస్ ని ఫేస్ ని జెస్టర్స్ ని పోస్టర్స్ ని బాడీని మన కంట్రోల్ లో ఉంచుకొని మనం ఒక సెషన్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే చూడండి ఇక్కడ మీకు చూపిస్తాను గ్రాఫ్ షోస్ చూడండి వర్డ్స్ ప్లే సెవెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ వర్డ్స్ కమ్యూనికేట్ ఓన్లీ వర్డ్స్ ప్లే సెవెన్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ లో వర్డ్స్ సెవెన్ పర్సెంటేజ్ మాత్రమే కమ్యూనికేట్ చేస్తాయి అదే వాయిస్ వాయిస్ అంటే ఏంటండి మన పిచ్ ఇక్కడ ఒక విషయం చెప్పడం మర్చిపోయాను వాయిస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఇక్కడ విజయ్ కృష్ణ గారు కనిపిస్తున్నారు విజయ్ కృష్ణ గారు కనిపిస్తున్నారు నేను ఏం చెప్తానంటే సార్ సార్ అంటలేదు రేపు మా ఇంట్లో పెళ్ళి ఉంది మీరు వచ్చి బాగా తినేసి వెళ్ళిపోండి అని అన్నాను ఏం చేస్తున్నాను నేను ఇది ఆయన ఇన్వైట్ చేస్తున్నాను అనమాట ఇలా ఇన్వైట్ చేస్తే ఆయన వస్తారా సార్ చెప్పండి అట్లా మెసేజ్ చేయండి వస్తారా డెఫినెట్ గా రారు కదండి అందరూ ఎవరైనా రెస్పాండ్ అవ్వండి రైట్ సో నేను ఏం చెప్పాను వర్డ్స్ ద్వారా వర్డ్స్ వర్డ్స్ ఏం చెప్తున్నాయి మీరు మా ఇంట్లో వచ్చి తినేసి వెళ్ళిపోండి అని చెప్తున్నాయి కానీ నా బాడీ లాంగ్వేజ్ ఏం చెప్తుంది నెగిటివ్ నెగిటివిటీ కమ్యూనికేట్ చేస్తుంది రైట్ అండి సో ఇక్కడ ఆ పిచ్ ఏదైతే ఉందో దీన్నే ఇంగ్లీష్ లో ఇంటోనేషన్ అంటారు అనమాట ఇంటోనేషన్ అంటారు సో ఆ వర్డ్స్ కి పర్టికులర్ వర్డ్ కి మనం ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాము కాబట్టి ఆ వర్డ్ బట్టి మెసేజ్ అనేది డిఫరెంట్ గా కమ్యూనికేట్ అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి వాయిస్ మనం మాట్లాడే పిచ్ ఏదైతే ఉందో అది థర్టీ నైన్ పర్సెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది కమ్యూనికేషన్ లో బట్ బాడీ లాంగ్వేజ్ వచ్చేసరికి ఫిఫ్టీ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ బాడీ లాంగ్వేజ్ అనేది రోల్ ప్లే చేస్తుంది సో ఇదే విషయాన్ని లాస్ట్ సెషన్ లో రామ్ కమల్ గారు మనకి చెప్పడం జరిగింది హోప్ యూ గాట్ ద పాయింట్ యూ కాల్ ద పాయింట్ ఓకేనండి మళ్ళా చెప్తున్నాను సో వర్డ్స్ సెవెన్ పర్సెంట్ ప్లే చేస్తాయి వాయిస్ థర్టీ నైన్ పర్సెంట్ ప్లే చేస్తే వెరాస్ బాడీ లాంగ్వేజ్ వచ్చేసరికి ఫిఫ్టీ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ కమ్యూనికేషన్ లో రోల్ ప్లే చేస్తాయి అనమాట ఓకేనా లెట్స్ ఓపెన్ నెక్స్ట్ రిటర్న్ కమ్యూనికేషన్ ఇవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ రోజుల్లో రిటర్న్ కమ్యూనికేషన్ అనేది చేంజ్ అయిపోయింది రిటర్న్ కమ్యూనికేషన్ అనేది కంప్లీట్ గా చేంజ్ అయిపోయింది ఎందుకంటే చూడండి అసలు రిటర్న్ కమ్యూనికేషన్ అంటే రాత ద్వారా లేదా టైపింగ్ ద్వారా లేదా ప్రింటింగ్ ద్వారా మనం ఒక కమ్యూనికేషన్ ని చారవేస్తాం అవతల వరకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెటర్స్ అవ్వచ్చు టెక్స్ట్ మెసేజెస్ అవ్వచ్చు ఇమెయిల్స్ అవ్వచ్చు సోషల్ మీడియా అవ్వచ్చు బుక్స్ అవ్వచ్చు సో సోషల్ మీడియా తీసుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం వాట్సాప్ అవ్వచ్చు వాట్సాప్ లో మనం చాట్ ఎలా చేస్తామండి ప్లీజ్ అనేసరికి టీఎల్ఎస్ థ్యాంక్ యూ అనేసరికి టీక్యూ ఓకేనా ఇలా షార్ట్ ఫార్మ్స్ అయిపోయి సో ఇలా షార్ట్ ఫార్మ్స్ అయిపోయి బట్ ఇక్కడ యాజ్ అ స్పీకర్ ఒక ట్రైనర్ గా మీరు తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే యువర్ కమ్యూనికేషన్ షుడ్ బి పొలాయ్ అబ్రివియేటెడ్ ఫామ్ లో ఉండకూడదు షార్ట్ ఫామ్ లో ఉండకూడదు బాగా గుర్తు పెట్టుకోండి ఓకేనా సో మీ కమ్యూనికేషన్ లో అబ్రివియేటెడ్ ఫామ్ లేదా షార్ట్ ఫామ్స్ లో ఉండకూడదు ఎందుకంటే ఈ సోషల్ మీడియా ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తూ మనం ఆటోమేటిక్ గా ఆ టైప్ ఆఫ్ రిటర్న్ కమ్యూనికేషన్ కి అడిక్ట్ అయిపోవడం లేకపోతే హ్యాబిచువేట్ అయిపోవడం జరుగుతూ ఉంది కాబట్టి మనం యాజ్ అ స్పీకర్ గా లేదంటే యాజ్ అ ట్రైనర్ గా వి షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్ వైల్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ రిటర్న్ కమ్యూనికేషన్ రైట్ నెక్స్ట్ స్లైడ్ కన్జ్యూమింగ్ మోర్ టైమ్ విజువల్ కమ్యూనికేషన్ కి వచ్చేసరికి గ్రాఫ్స్ చాట్స్ ఫోటోగ్రాఫ్స్ మ్యాప్స్ అండ్ లోగోస్ ఓకేనా సో యాజ్ అ స్పీకర్ గా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చేస్తుంది అది సో నేను ఏం చేస్తాను పిపిటి దీన్ని ఆడియో విజువల్స్ అంటారు ఆడియో వీడియో విజువల్స్ అంటారు సో ఇటువంటి విజువల్స్ మనం యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ ని యాక్యురేట్ గా క్లియర్ గా ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి మనం ఏంటంటే కొన్ని గ్రాఫ్స్ గానీ చార్ట్స్ గానీ ఫొటోస్ గానీ మనం చూపిస్తూ ఉంటాం ఓకే సో వాటిని ఏమంటారు అంటే విజువల్ కమ్యూనికేషన్ అని చెప్పేసి అంటారు అనమాట ఓకేనా సో ఈ విజువల్ కమ్యూనికేషన్ మనం చూపిస్తున్నప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అంటే యాజ్ అ స్పీకర్ గా ప్రతి చోట మన దగ్గర ప్రాజెక్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఉండకపోవచ్చు ప్రతి చోట మనకి ప్రాజెక్ట్ ఉండకపోవచ్చు ఇటువంటి ఫెసిలిటీస్ ఉండకపోవచ్చు సో దానికి ఆల్టర్నేటివ్స్ మీరు జాగ్రత్తగా ముందే ప్లాన్ చేసుకోండి దట్ మీన్స్ యూ షుడ్ హ్యావ్ అ ప్లాన్ బి బాగా గుర్తు పెట్టుకోండి ఓకేనా నెక్స్ట్ 
సో ఇప్పటి వరకు ఎక్కువ క్లాస్ ఇచ్చేసాను కదండి సుప్రభాతం ఎక్కువ అయిపోయింది మీ అందరికి రైట్ లెట్స్ హ్యావ్ మరి కమ్యూనికేషన్ కోసం తెలుసుకున్నాం కదా సో ఇందులో ఇప్పుడు ఒక చిన్న ఎనర్జైజ్ చేద్దాం మీ అందరికి మీ అందరికి జస్ట్ వన్ మినిట్ టైం ఇస్తున్నాను ఓకేనా వన్ మినిట్ టైం ఇస్తున్నాను మీరంతా ఈ పద్యం బాగా చదివి వన్ మినిట్ లో బాగా చదివేసి ఎవరు చెప్పగలరు నేను చదవగలను సార్ అని హ్యాండ్ రేస్ చేస్తే వాళ్ళకి అవకాశం ఇస్తాను వన్ మినిట్ టైం జస్ట్ వన్ మినిట్ సతీష్ కుమార్ గారు ఓకే ఫైన్ ఫైన్ ఇంక ఎగ్జామ్షన్ ఇచ్చా ట్రై చేయండి సార్ ట్రై చేయండి యాజ్ అ స్పీకర్ ఆర్ ట్రైనర్ నో ఎగ్జామ్షన్ యాక్చువల్లీ మనం గివ్ అప్ అనేది ఇవ్వకూడదు నాకు టూ హ్యాండ్స్ కనిపిస్తున్నాయి ఉదయ్ భాస్కర్ గారు కవిత మేడం అరే ఆల్ రెడీ రెడీ ఎంతమంది రెడీయో చెప్పాలి నాకు చాలా హ్యాండ్స్ వచ్చాయి రైట్ ఈ లోపల మిగతా వాళ్ళు చదువుతా ఉండండి విల్ గివ్ ఛాన్స్ టు కవిత మేడం ఫస్ట్ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి మేడం సమాచారం సార్ గెట్ రెడీ నెక్స్ట్ ఇయర్స్ సజ్జ మజ్జ కగాజ విజ్ఞ వసుదే బాలాచ మగ్నాదరే జడ్జకి పిదరో దరే గ నా ధన కద్యోత ఈడ్య భ్రమ విద్యాలడ్భ్రమలు ప్రయాత్రి పదే పాదౌతే పటట పట ప్రటరస ప్రఖ్యాత సఖ్యోదయ నైస్ మ్యాన్ నైస్ నైస్ వెల్ రైడ్ వెల్ రైడ్ వెల్ రైడ్ సమాచారం సార్ నో ఇట్స్ యువర్ టర్న్ అన్మిట్ చేసుకోండి ప్రఖ్యాత సత్యోదయ సూపర్ సార్ సూపర్ సూపర్ వండర్ఫుల్ వండర్ఫుల్ యూ మస్ట్ డిజర్వ్ క్లాప్స్ కోసం మీరు తెలుగు లెక్చరర్ అవుతు అయ్యా అనుకుంటున్నాను నేను సూపర్ సార్ సూపర్ సూపర్ నెక్స్ట్ దుర్గభవాణి గారు సార్ వన్ సెకండ్ మళ్ళా మాట్లాడతా మీరు ప్రఖ్యాత సూపర్ సూపర్ మ్యామ్ సూపర్ యూ ఆల్సో వెల్ ట్రై వెల్ ట్రై నైస్ 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 నెక్స్ట్ క్రాంతి మేడం హ్యాపీ ఈవినింగ్ టు ఆల్ సార్ మధ్య ఖగాబ్జ వీజ్య వసుధే బాలాజ్య మగ్నాధరే జడ్జ కిచ్చిటి ధరో ధరేజ న ధన ఖదోద్య ఈజ భ్రమ విద్య విద్యాలడ్భ్రమలు 
प्रय कृपयदे ढ्रढ्रढ्रौ पादौ ते प्रटरस प्रख्यात सख्योदय राइट राइट नाइस मैम नाइस नाइस ओके अंदर की इधी नैन होंक् इफ यु आर् इंट्रेस्टेड नाट मैंडेटरी इफ युर् इंट्रेस्टेड वीडियो चेसी ओके पद्यम स्क्रीन षाटो वीडियो चेसी मैं ग्रूपी वीलते पद्यम पाड़ा की ट्रई से ओके ना वीलते पद्यम पाड़ा ट्रई ट्रई से सारी मिगता वाल चाल मंदिर रेजारो पॉजिटिव इनवा प्रयत्नी वेरी हापी बट इंका कुछ मन तेजी कोई टेक्निकल इश्यूज वाले लेटे लो फर् नैक्स्ट लाइव एम कहीं बट प्लीज प्राक्टी अंड मेक ए वीडियो अंड पोस्ट इट आवर ग्रूप इन आर् ग्रूप ओके ओके लैट ग्रूप आफ बारियर्स टू एफेक्टिव कम्यूनिकेशन चाल चाल इंपारटेंटी सो एफेक्टिव कम्यूनिकेशन चुनाव कोई बारियर्स कोई अड्डल ओके ना सो अडल एला उठाइए फस्टे सर की लिंग्विस्टिक ओके ना सो लिंग्विस्टिक अंटेफर पीपल यूज डिफरेंट लांग्वेज सो और सैशन ऐस ए स्पीकर वालू मदर टंग एने सैशन इच्छी तब अगर आड़य मदर टंग वाल इंग ओके बैलिंग ओके हिंदी अने लिंग्विस्टिक डिफरस बारियर ऐक्से अवकाश अलगे डयलैक्ट अंत प्रास कदमी प्रास प्रास प्ले वैटल रोल ऐस ए सैकलाजिकल वे सर की सैकलाजिकल सैकलाजिकल वे सर की पर्सन हाव डिफरेंट पर्सन हाव डिफरेंट ओपीनियन ओके पर्सन हाव डिफरेंट ओपीनियन पर्सन हाव डिफरेंट ऐडिया पर्सन हाव डिफरेंट था सो काबी डिफरेंट डिफरेंट थाफरेंट डिफरेंट ओपीनियन तो उठर का बट्टी मन की सैकलाजिकल सैकालजी प्लेस वैटल रोल ऐस ए एमोशनल एमोशनल अंत चूडी अशन आमोशन हापी गे ऐंगर लगे फ्रस्ट्रेषन लेते डिप्रेषन ओके सो डिफरेंट डिफरेंट पीपल मैं सैशन के अटैंड अवच्छी एमोशन एलामोशन मन टर्न चेयचु अभी मन आलोचाली बागेनाबी वालों एमोशन मन अच्छा वेवाल इंका नैक्स्टे सर की फिजिकल ओके ना? फिजिकल फिजिकल अंत इक मेन एग्जापल नॉइस अंडी नॉइज इंदा फटार मन के जी मन अंदर अन्म्यूट इच्छा अन्म्यूट इच्छे मन चुनाव मिगता कोई डिस्टर्ब कोई सौंस वस्तना ओके ना सो सौंस वाल मन डिस्टर्ब सो फिजिकल नॉइज ऐक्स ऐक्स ए बारियर इक इंको विषय फर् एग्जापल मैं इधे सैशन आफ्ल रूम लुटना पक्ना एवो बाूम लेवर वाम से ओके ना सो आ स्मे वो आ स्मे वो अब आड़यस एंटार है अब आ सैशन एफेक्टिव उफेक्टिव विनगलता स्मे आलो ऐक्ट ऐस ए बारियर फर् एफेक्ट कम्यूनिकेशन सो ऐस ए स्पीकर ऐस ए ट्रैनर मैं सरउंडिंग वन आफ दि बाध्यता ओके वन आफ दि ड्यूटी अन्ट रईट नैक्स्ट नैक्स्ट वे सर की डिस्टेंस अंडी ओके ना फर् एग्जापल रूम रूम लारटी मेबर्स उार्टी मेबर्स वरक मन चल ओके मैक ले मैं वाइस फारटी मेबर्स वरकू रीच अदे रूम लू हड्रेड मेबर्स क्वेश्चन फस्ट वरक उ अब लास्ट वाल की मैं सैशन मन सैशन वा लास्ट वाल की मैं सैशन रीच अंत डिस्टेंस आलो प्ले वैटल रोल ओके डिस्टेंस आलो प्लेस ए वैटल रोल अलागे इंकोचे सर की टाइम टाइम फर् एग्जापल इन टी तुम अभी आलरे मन की मेसेजेस वे तुम कम कंप्लीट अंत 
ఆల్రెడీ మీద మీకు మనకి స్టార్ట్ అయిపోతుంది ఓకే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన స్కూల్లో తీసుకుందాం ఇంకా బాగా తెలుసుకోవాలంటే వర్క్ వర్క్ ప్లేస్ తీసుకుందాం సాయంత్రం మనం మార్నింగ్ నైన్ టు ఈవినింగ్ ఫైవ్ వరకు జా వర్క్ చేస్తాము అదే మన మేనేజర్ వచ్చి ఇంకొక అరగంట ఉండాల్సి ఉండాల్సి ఉంటుందమ్మా ఈ పని చేయాల్సి ఉంటుందమ్మా అని అన్నారు అనుకోండి మన మనలో ఒక టైప్ ఆఫ్ చేంజ్ వచ్చేస్తుంటారు అవునంటారా కాదంటారా అవునంటారా కాదంటారా చెప్పాలి ఓకే సో కాబట్టి కాబట్టి ఆ టైం ప్లేస్ ఆఫ్ వైటల్ రోల్ ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఈవినింగ్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ కి సెషన్ స్టార్ట్ చేస్తాము టెన్ థర్టీ వరకు రన్ చేస్తాం అనుకోండి మీరు వింటారా మీరు వింటారా కదా కాబట్టి టైం ఆల్సో యాక్ట్ యాజ్ ఏ ఫిజికల్ బ్యారియర్ ఓకేనా నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి కల్చరల్ బ్యారియర్స్ కల్చరల్ బ్యారియర్స్ ఇదంతా మన అందరికి తెలిసిందే సో మనది డెమోక్రటిక్ డెమోక్రసీ మన ఇండియా డెమోక్రసీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డెమోక్రటిక్ కంట్రీ కాబట్టి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కల్చర్స్ ఉంటాయి సో ఒక్కొక్క కల్చర్ ఒక్కొక్క ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటారు సో ఆ కల్చర్స్ మనకు తెలియలేనప్పుడు మనం వాటి గురించి మాట్లాడకూడదు కాబట్టి కల్చర్ ఆల్సో యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ బ్యారియర్ సో ఈ టాపిక్ వచ్చేసరికి ఒక విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నాను మన టాపిక్ ఏదైతే ఉందో అది కల్చర్ అనుగుణంగా తీసుకెళ్ళకూడదు అది ఎందుకంటే వ్యతిరేకత వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఉన్నాయి ఓకేనా కాబట్టి మన టాపిక్ న్యూట్రల్ గా వెళ్ళాలి అందరికీ అందే విధంగా వెళ్ళే విధంగా మీరు ప్లాన్ చేసుకోవాలి ఆ విధంగా ఇది పెట్టుకోవాలి అనమాట ఇంకా ఆర్గనైజేషనల్ బ్యారియర్ ఆర్గనైజేషనల్ బ్యారియర్ వచ్చేసరికి ఇది కొంచెం పెద్ద టాపిక్ చిన్న టూ పాయింట్స్ మీకు చెప్తాను ఎందుకంటే ఆర్గనైజేషన్ లో హైరార్కీ ఉంటుంది ఓకే ఆర్గనైజేషన్ లో హైరార్కీ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేనేజర్ ఉన్నాడు మేనేజర్ కి ఒక ఎంప్లాయ్ ఏదైనా చెప్పామనుకోండి కొంతమంది వినొచ్చు కొంతమందికి వినరు వీడేంటి నాకు చెప్పడం అని ఈ టైప్ ఆఫ్ ఉంటారు ఆర్ఎల్స్ ఆర్ఎల్స్ ఆర్గనైజేషన్ లో కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి కొన్ని రూల్స్ పాలసీస్ ఉంటాయి ఆర్గనైజేషన్ లో సో అవి కూడా యాక్ట్ యాజ్ అ బ్యారియర్ సో ఆ రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ వల్ల అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా ఆఫీస్ లోకి మొబైల్ ఫోన్ తీసుకురాకూడదు ఇప్పుడు టీచర్ అనుకోండి మీరు మొబైల్ క్లాస్ లోకి తీసుకెళ్ళకూడదు అవునా కదా సో తీసుకెళ్ళకూడదు తీసుకెళ్ళినప్పుడు అప్పుడు ఏమవుతుంది మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ కరెక్ట్ గా రిసీవ్ అవుతుందా ఆ టైం కి మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ రాదు మీకు కంపల్సరీగా మెసేజ్ ఈవినింగ్ ఎప్పుడో తీసుకోవాలి కాబట్టి ఆర్గనైజేషన్ లో పాలసీస్ కూడా పాలసీస్ రూల్స్ కూడా యాక్ట్ యాజ్ ఎ బ్యారియర్స్ బాగా గుర్తుపెట్టుకున్న హైరాకి ఇంకొచ్చేసరికి యాటిట్యూడినల్ అంటే ఇది కొంతమందికి యాటిట్యూడ్ ఉంటుంది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ యాటిట్యూడ్స్ ఉంటాయి దే ఆల్సో యాక్ట్ యాజ్ అ బ్యారియర్ బిహేవియర్ కరెక్ట్ గా ఉండదు ఓకే సో వాళ్ళు ఏదో వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ కోసం వచ్చి ఉండొచ్చు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ రమ్మన్నారు కాబట్టి ఆ సెషన్ కి అటెండ్ అయ్యి ఉండొచ్చు లేదా వాళ్ళకి ఆల్రెడీ ఆ టాపిక్ కోసం తెలిసి ఉండవచ్చు ఓకే సో ఇవి ఆ తెలిసి ఉండడం వల్ల మనం చెప్పేది వాళ్ళకి కొంచెం బోర్ అనిపించవచ్చు కాబట్టి ఆ యాటిట్యూడ్ యాక్ట్ యాజ్ అ బ్యారియర్ ఇంకా ఫిజియలాజికల్ కి వచ్చేసరికి చూడండి ఫిజియలాజికల్ అంటే ఇది బాగా మనం తెలుసుకోవాలి ఆడియన్స్ లో ఆడియన్స్ కి ఎవరికైనా ఇల్ హెల్త్ అంటే ఒంట్లో బాగాలేదు అనుకోండి హెడ్ డేక్ కానీ లేకపోతే జ్వరం కానీ ఏమైనా ఇటువంటి ఇల్ హెల్త్స్ ఉన్నాయనుకోండి దట్ ఆల్సో ప్లేస్ అ వైటల్ రోల్ ఇన్ లిస్టింగ్ స్పీకర్ అనమాట అలాగే ఇంకేంటి పూర్ ఐ సైట్ కొంతమందికి ఐ సైట్ ఉండదు క్లియర్ గా ఉండదు సో అటువంటి వాళ్ళకి ఏమవుతుంది ఇన్ఫర్మేషన్ ఇప్పుడు మనం నేను చూపిస్తే ఇప్పుడు మనకి ఇది దగ్గరగా ఉంది ఓకే మనకి వర్చువల్ డయా అనేది దగ్గరగా ఉంది నేను చూపిస్తున్నాను మీకు క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది అదే ఒక ఆఫ్లైన్ సెషన్ లో ఒక ప్రాజెక్ట్ మీద వేసి ఆ లాస్ట్ ఉన్న వ్యక్తికి ఐ సెట్ తక్కువ ఉంది అనుకోండి యూ కెనాట్ గెట్ ద మెసేజ్ ఎందుకంటే అతను చూడలేదు అలాగే హీరింగ్ డిఫికల్టీస్ ఉన్నా సరే మనం చెప్పింది కొంతమంది వినలేకపోవచ్చు లేకపోతే నాయిస్ వల్ల వాళ్ళ చెవుల వరకు వెళ్ళకపో ఇన్ హెల్త్ కానీ ఊర్ ఐ సెట్ కానీ హీరింగ్ డిఫికల్టీస్ ఉన్న ఉంటే అది కూడా యాక్ట్ యాజ్ అ బ్యారియర్ బాగా గుర్తుపెట్టుకుంది ఇంకా టెక్నికల్ బ్యారియర్స్ వచ్చేసరికి అవుట్డేటెడ్ ఎక్విప్మెంట్స్ మనం వాడేమా అనుకోండి అవుట్డేటెడ్ ఎక్విప్మెంట్స్ మనం వాడేమనుకోండి సో ఆ టైంలో మనం అనుకున్న అవుట్కమ్ అనేది ఆడియన్స్ కి చేరదు కాబట్టి మనం టెక్న టెక్నా టెక్నాలజికల్ బ్యారియర్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉండొచ్చు సో వాటి వీటిని అవాయిడ్ చేయడానికి కంపల్సరిగా మీరు ప్లాన్ బి అనేది పెట్టుకోవాలి ఓకేనా 
let's go for vanga finish chestanu already getting late right ha ikka idi chaala chaala important characteristics of a good speaker man andaram shat chakravartulu vinnam kadandi alage shat ruchilu vinnam kadandi alage oka speaker ki ee six characters six characters anevi chaala chaala important first thing eye contact ओके ना का अनेंटाक्टे आये सैशन आयू षे चूस्त उ अंत आ चवर मोदीपे इला मुझे चूस्त मल्लावर के अलागे एन षेप एन षे पैं चूस्त इला मुझे मल्लावर ई का सैशन अला उ अंत मन एद व्यक्ति चूसी चपड़ का रो ने चूसी चपड़ का लेकिन मुंह वाले चूसी चपड़ का ई काटाक्ट अने चाल अद्भुत उ सो दा की मन गुरीजी को फार्मलास्चार अदे यू षे अलगे एन षे अलगे एम षे एम अंत मुंबई अलगे डबल्यू षे ओके अभी सो टाइप आफ् ई काटाक्ट मन मेटन चेयर अला मेटन आये अटेन मन बाप चेयर ओके ना नैक्स्ट गुड बाॉडी लांग्वेज सो ऐस ए स्पीकर और ट्रैनर ऐसी मंत्री बाॉडी लांग्वेज चूप्चाल अंत करेक्ट स्ट्रीट स्टेज मेदेला निबड़पि चतल कटेको वन अपन ए टाइम देर यूज टू लिव इलामेंटर इलावर विंटर का मन बाडी लांग प्रोपर ऐ टू लग्स मेद निचि ओके माला वन स्टे फारवर्डी वन स्टे बैकवर्डी वन स्टे आवर रईट वन स्टे आवर लफ्ट इला तिगं स्टे मूव अंत स्टेज कदाई मूल ना आ मूल की आ मूल नीचे इन की तिगद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद
ओके इंदा क्लिक कर चुप कुना मॉल रेडी तो ऑडियंस एटेंशन अलग ग्राफ चेया लानी सी तो सेशन मजिलो उन्ना पुरु ऑडियंस एटेंशन ग्राफ चेया ली दानी के ला ओपन क्लोज्ड प्रोबिंग क्वेश्चन सुनना है ओके ना नी ओपन एंडेड क्लोज्ड एंडेड प्रोबिंग क्वेश्चन सानी थ्री टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सुनना है फिर ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्वेश्चन वन वर्ड आंसर ओके ना वन वर्ड आंसर्स हो इस तरह उन्नतर हो ये पुरे फॉर एग्जांपल ने ना स्टेमा चलमगर की अड़िया नान पंडी सर सर हाउ वोल्ड आर यू अनड़िया नान पंडी आई नेम जब करो तो हाउ वोल्ड आर यू अंडे समथिंग जब करो सर टाइप चाहिए ना विलेज है तो पूजा ने चप्पन पढ़ लेते हैं सर आई एम सी सीट तो वन या टू वर्ड्स अरे वन लाइन सेंटेंस तो आगे ना अद्भुत में आंसर ना किच्छा हो सी टू वन टू वन वर्ड और वन लाइन सेंटेंसेस इस दे वाटे नहीं ओपन एंडेड क्वेश्चन सेंटर बारे गुट्टे बैठ पाने ओके ना क्लोज्ड एंडेड एंडेड क्वेश्चन सेंटर डे एसआर नो आंसर सोचते एसआर नो आंसर सोचते पर एग्जांपल ना कि Yes or no? ये तो चित्तर, ओके ना? Yes or no? ये तो चित्तर। So मानो answers हो, yes or no answers हो, वच्चे लागा मानो, आड़ी की ते वाटने closed ended question था इंटर। बुरा तो मैडम और तो मार्ट लट ना नो, मार्ट लट नरन है ना हमें attention grab चेस है मैडम, मैं देखने को पंजे सिंधा ले रहा, चाटला बैठे हैं नेता वाले की आप दोनों तो। Next probing questions. ओके ना नेक्स्ट प्रोबिंग क्वेश्चन था एंड एंडी एक्सप्लेनेशन ये बोलूँ पर एग्जांपल ना कि कर कविता मैडम का कंडीशन आ रहो कविता मैडम मेरा अद्भुत अंग का टी चेस्ट आ रहो मरा टी ऐला चेस्ट आ रहा मार्क पंच विवरित आ रहा अन्य हड़िया नान पंडी मैडम मो वो का पैराग्राफ फुल ऑफ वो का पैराग्राफ वो चैप्टर � सब सर फर्स्ट यो सब वेल गेम चली दानने बॉल बैठा ली फर्स्ट वाटर मर गेम चली आंध्र लोग कप बॉल ले आंधी ये तो समथिंग सो इन तब ब्रीफली एक्सप्लेनेशन चेस थे दानी प्रोबिंग अंडर तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन तब तो मैं इनका दानी ओपन एंडेड क्लोज्ड एंडेड एंड प्रोबिंग क्वेश्चंस ओके ना सो ये � ओके ना दिस इज़ वन टेक्निक इनका लास्ट टू टू उन्नाई और चप्पे से लगा है ओके ना हाँ एक्चुअल टाइम ले दो इधर का गेम नीचे तो आठ दम आने को ना नो अवल ले दो सो वील आई थे आंसर चाहिए नहीं तो इधर इन्हें इन्हें आईडेंटिफाई डी टाइप ऑफ़ क्वेश्चंस मी को ओपन एंडेड हो क्लोज एंडेड हो ने� ओके ना सो अभी दें कि एक्सरसाइज आन मारता और यू हैप्पी अन अड़िया मान पाएंगे अद ओपन आउट था क्लोज जाओ था प्रोब आउट था आर यू सर फाइन सर फाइन फाइन अलमोस्ट लास्ट तो चेस हैं तो प्रोबिंग क्वेश्चन अन्य सदिश कुमार का रूप तो है आइने ना को इलाक क्वेश्चन सारी की ना पूरा ऑटोमेटिक माने कि टेंस पोस्ट में देख ओके ना तो आर यू हैप्पी अंटे आर यू हैप्पी विद माय सेशन अनडिया ना ना कौन दी यस सो और नो चप्पतर अंते ना तो आदि आंसर रस्तन दी यस सो और नो अने दे आंसर रस्तन दी अलाव यस सो और नो आंसर का ओच्चे वाट तो मैं कहता हूँ मनची आ मेरी फेवरेट डिश हो ऐला चेस्टर हूँ मेरे फॉर एग्जांपल चिकन बिरयानी मेरा दूध तंगा चेस्टर है नहीं आज ऐला चेस्टर चप्परा नडीगे नान कोण्डी अपुरु आ टाइप ऑफ क्वेश्चन है मौत में भी प्रोबिंग का ओपन है तब तक क्लोज्ड है प्रोबिंग क्वेश्चन वर्क जोड़ कर इतना करो 
అండ్ జగన్ గారు సో పోపింగ్ క్వశ్చన్ దాన్ని ఎందుకంటే మీరు ఇన్ డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు అలాగే ఆర్ యూ ఫీలింగ్ బెటర్ టుడే హౌ ఆర్ యూ ఫీలింగ్ బెటర్ టుడే ఇలా అడిగినప్పుడు మీరు ఆ ఆన్సర్ ఏమై ఉండొచ్చు ఎస్ ఐమ్ బెటర్ ఐమ్ బెటర్ ఎస్ అంటాం కదా ఆర్ నో అంటే నో అంటాం కాబట్టి క్లోజ్ హండ్రెడ్ వెరీ గుడ్ కవిత మేడం నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ యువర్ ఫేవరెట్ మ్యూజిక్ వాట్ ఈస్ యువర్ ఫేవరెట్ మ్యూజిక్ మీ ఫేవరెట్ మ్యూజిక్ ఏంటి అని అడిగారు పాపో లేకపోతే జ్యూయెట్టో లేకపోతే మెలోడియో ఏదో చెప్పారు అనుకోండి అది ఏమవుతుంది ఓపెన్ హండ్రెడ్ అవుతుంది ఎస్ఆర్ నో రాలేదుగా అర్థమైందా కాబట్టి అది ఓపెన్ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ వై డస్ హ్యాపీనెస్ కమ్ ఈజీలీ టు సమ్ బట్ నాట్ అదర్స్ అందరికీ హ్యాపీనెస్ రాదు ఎందుకండి కొంతమందికి వస్తుంది ఎందుకండి అని అడిగితే వాళ్ళు దాని కోసం క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు వాళ్ళకి ఉన్న అనుభవం అనుభవాలు బట్టి సో కాబట్టి ఇది కమ్స్ అండర్ హోమింగ్ హ్యావ్ యూ ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్ యూర్ హోమ్ వర్క్ ఎస్ ఆర్ నో చెప్తాం కాబట్టి ఇట్ ఇస్ క్లోజ్ హౌ ఓల్డ్ ఆర్ యూ ఇది ఇందులోకి వస్తుందండి ఆన్సర్ చెప్పొద్దు ఓల్డ్ ఆర్ యూ ఆన్సర్ అడగటం లేదు ఓపెన్ ఆ ప్రోబా క్లోజ్ డా అని మాత్రమే అడుగుతాను చాలా మంది ఓపెన్ అంటున్నారు రైట్ సూపర్ సూపర్ చాలా బాగా చెప్పారు ఇంకొక లాస్ట్ స్లైడ్ యాజ్ ఎ స్పీకర్ గా మనం ఎలా సెషన్ కండక్ట్ చేయాలి సెషన్ కండక్ట్ చేసినప్పుడు ఎలా మనం బిహేవ్ చేయాలి ఎలా బిహేవ్ చేయకూడదు ఏం ఉండాలి ఏమి ఉండకూడదు డూస్ డోన్స్ ఇవి చాలా చాలా బాగా రాసుకోండి మీ అందరికి రావాలి కావాలంటే స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి అందుకనే దీని మీద రాసా యాక్చువల్ గా దూసు డోన్స్ రాస్తాను కానీ మీ అందరికి ఇవ్వాలి కాబట్టి ఇలా రాసాను సో ప్లాన్ యువర్ స్పీచ్ ఓకేనా మీ స్పీచ్ ని అంటే మీరు ఏ టైంలో స్పీచ్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు ఏ టైంలో సెషన్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారో మీరు ఆ టైం ని వాళ్ళకి కన్వే చేయాలి లేదా వాళ్ళు అన్న టైం కి మనం ప్రామిస్ చేసామంటే ఆ టైం కల్లా మనం మన స్పీచ్ ని మన సెషన్ ని రెడీ చేసుకోవాలి బాగా గుర్తు పెట్టుకోండి నెక్స్ట్ ఒక సెషన్ ని కోసం రెడీ చేసుకున్నాం అంటే వి మస్ట్ బి వెరీ కాన్ఫిడెంట్ కంపల్సరిగా మనం చాలా చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా ఉండాలన్నమాట అలాగే మన సెషన్ ఇచ్చేటప్పుడు మరి హావభావాలు ఎక్కువగా లేకపోతే మేకప్ ఎక్కువగా లేకపోతే డ్రెస్ ఎక్కువగా ఇవి చేయక్కర్లేదండి యాజ్ అ స్పీకర్ గా జస్ట్ ప్రిసైజ్ ఇంపార్టెంట్ ఎంత వరకు మనం వేటి వేటికి ఇంపార్టెంట్ పోవాలో వాటిని ఇంపార్టెంట్ తీసుకోవాలి అలాగే బి సింపుల్ ఎంత సింపుల్ గా ఉంటే అంత మంచిదండి ఓకేనా ఎంత సింపుల్ గా మనం వెళ్తే అంత మంచిది సో యాజ్ ఎ స్పీకర్ గా మనం ఏ విధంగా ఉండాలి మన డ్రెస్ కోడ్ ఏంటి ఆల్రెడీ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు రేపు మన థర్టీన్త్ని రాబోయే వర్క్ షాప్ కి మీరు ఎలా రావాలి అనేది ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఉండు ఉంటారు సో అది సరిపోతుందండి యాజ్ ఎ ట్రైనర్ గా యాజ్ ఎ స్పీకర్ గా నెక్స్ట్ మీరు సెషన్ ఇస్తున్నంత సేపు ఎంతూజియాస్ ఎంతూజియాజం చూపిస్తూ ఉండాలి ఉత్సాహంగా ఉల్లాసం చూపిస్తూ ఉండాలి క్రియేట్ చేయాలి ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ ని ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒక సెషన్ ఒప్పుకునే ముందు నో యువర్ ఆడియన్స్ మీ ఆడియన్స్ మీరు తెలుసుకోవాలి మీ ఆడియన్స్ ఎవరు మీ ఆడియన్స్ పిల్లల మధ్య వయస్కుల అంటే స్టూడెంట్సా లేకపోతే అడల్ట్సా సీనియర్ సిటిజన్సా ఎంప్లాయీసా స్టూడెంట్సా ఎవరు షుడ్ నో సో దాన్ని బట్టి మీరు మీ సెషన్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ యూజ్ అప్రోప్రియేట్ వర్డ్స్ ఆ సెషన్ కి అవసరమైన వర్డ్స్ ని ప్రైజెస్ ని మీరు రెడీ పెట్టుకొని ఉంచుకోవాలి అవే యూజ్ చేయాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మేక్ పాజిటివ్ ఐ కాంటాక్ట్ ఆల్రెడీ చెప్పాను ఐ కాంటాక్ట్ ఎలా యూజ్ చేయాలని ఇంకా డోన్ట్స్ వచ్చేసరికి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు ఎంత నెర్వస్ గా ఉన్నా సరే బయటికి కనబడకూడదు కనబడనీయకూడదు ఓకేనా సో ఆడియన్స్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం మీరు ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నారు కాబట్టి మీ ఆ వాళ్ళు అన్నోన్ కాబట్టి దేర్ మే బి ఏ కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ ఆ కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ ని బ్రేక్ చేయడానికి మీరు కొన్ని ఎనర్జైజర్స్ లేకపోతే కొన్ని ఫన్ని స్టోరీస్ కొన్ని షాయరీస్ ఇటువంటివి ముందు వాటిని ప్లే చేసి ప్లే చేస్తే ఆ కమ్యూనికేషన్ అనేది బ్రేక్ అవుతుంది అప్పుడు వాళ్ళు మధ్య మీ మధ్యన డిస్టెన్స్ తగ్గుతుంది మీరు హ్యాపీగా సెషన్ అవ్వడానికి జరుగుతుంది అలాగే ఇన్అప్రోప్రియేట్ లాంగ్వేజ్ పౌల్ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేయకండి ఓకేనా ఇన్అప్రోప్రియేట్ వర్డ్స్ యూజ్ చేయకండి ఓకే సో చాలా డీసెంట్ గా మంచి వర్డ్స్ అప్రోప్రియేట్ వర్డ్స్ అనేవి యూజ్ చేయాలి డోంట్ రీడ్ నెవర్ ట్రై టు రీడ్ ఎప్పుడు రీడ్ చేయకండి అలాగే డోంట్ బ్రాగ్ అబౌట్ యువర్ సెల్ బ్రాగ్ అంటే ఏంటి 
యాజ్ అ స్పీకర్ ఐ మీన్ స్పీకర్ ని నేను ఐదు సంవత్సరాల నుంచి ఇదే ఫీల్డ్ లో ఉన్నాను ఏ టాపిక్ ఇచ్చినా నేను అనర్గులంగా చెప్పేస్తాను ఇలా గొప్పలు చెప్పకూడదు మన గురించి మనం గొప్పగా చెప్పకూడదు వాళ్ళకి కావాల్సిన టాపిక్ ని మనం గొప్పగా చెప్పాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ డోంట్ ఫిడ్జెట్ సో ఎవరైనా మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఎక్కువ చెప్పిన టాపిక్ నే పది పది సార్లు మీరు చెప్పకూడదు ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి డోంట్ మెమరైజ్ మనం సెషన్ తీసుకుంటున్నప్పుడు అయ్యో ఆ పాయింట్ ఏదో మర్చిపోయినా ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం ఇలా మెమరైజ్ చేయకూడదు సో ఆడియన్స్ ముందర మెమరైజ్ చేయకూడదు కాబట్టి ముందే మీరు ప్రిపేర్డ్ గా ఉండాలి వెల్ ప్రిపేర్డ్ గా ఉండాలి కింద అనుకోండి కనిపిస్తుంది అక్కడ ఏముంది నెవ్వ నెవర్ ఎంకరేజ్ నెగిటివ్ థింకింగ్ ఓకేనా నెవర్ ఎంకరేజ్ నెగిటివ్ థింకింగ్ నెగిటివ్ థింకింగ్ ని ఎప్పుడు ఎంకరేజ్ చేయకూడదు ఓకేనా అసలు నెగిటివ్ థింకింగ్ అనే ఉండదండి ఓకే సో మనం ప్రయత్నించాలి కానీ ప్రతిది ఫలిస్తుంది యాక్చువల్లీ టైం లేదు ఇంకా ఏవేవో చేయాలి ఎంతెంతో చెప్పాలి అని వచ్చాను ఉల్లాసంగా ఉత్సాహంగా వచ్చాను బట్ టైం కన్స్టెంట్ అయిపోయింది దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐమ్ గోయింగ్ టు వైండ్ అప్ ద సెషన్ ఫర్ నౌ ఓకే సో ఇందులో ఏవైనా తప్పులు ఉంటే దయచేసి క్షమించండి తప్పులు ఏమైనా ఉంటే అన్నీ నావే ఏమైనా మంచి చెప్పానంటే అది మా ఇంపాక్ట్ సో ఈ మా ఇంపాక్ట్ ఇచ్చిన నాలెడ్జ్ దాన్ని నేను మీకు షేర్ చేస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ విత్ ద వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ నౌ ద స్టేజ్ ఈజ్ యువర్స్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఫర్ యువర్ ఎనర్జైజింగ్ అండ్ వండర్ఫుల్ సెషన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అవట్లేదు ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్ హోస్ట్ ఆ వెంకటేశ్వర గారు చూస్తున్నారు Thank you so much, sir, for your excellent session. Uh, screen sharing up in, sir. Yes, screen sharing up in, then we were having question and answers. Ah,